special uh, workshop on skill development of youth for self employment opportunities in agriculture now we'll start this meeting with invocation The department is thankful and grateful to our beloved dean, uh, faculty of agriculture, Dr. M. Ganapati, for accepting our proposal for conducting this international workshop and gracing this wonderful occasion. And I would like to call upon uh, Dr. M. Kavaskar for a welcome address to this event. Whenever you 
used to sing a few lines of a song was as such. Meet kindly light amid the encircling gloom. Be thou me on. The night is dark and far from home. Poem from by Robert Frost. It has got an in depth meaning. Now, going back, why this organization, why this workshop was initiated, I feel that uh, India enjoys the democratic benefit. Demographic benefit of having the youngest uh, in the poorest in the world. So, probably we are one among the human resource captain of the world. And uh, <coughs> this, uh, the national employment policy, the underlying principle is, uh, is to enhance the human capital through skill development of the youth. So, the average age of this youth of India is about uh, 28 years. So, we are uh, Longest in the world among the other three advanced economies. So I think uh, the subject so is enough for today's so seminar. is very apt, workshop is very apt. And I'd like to congratulate the department, the faculty members, and the organizers for doing for having done a very good job. Now, before that, now, uh, I just came across one small uh, incident from a few months back. Area near Vilipuram and Pamukki is very famous for Goa. So there's a, there are a set of uh, 10 youth people who go around hiring contract work of harvesting Goa foods and uh, they harvest it, clean it, process it, pack it, and they even dispatch it to the destination where you want to go. It's done on a contract work. But they are unskilled, semi-skilled, but probably if skill could be given to them in a better way, probably a value addition could be done for the product as well as for the work that they do. So such is the potential that we have in India. So thank you to the organizers for trying to explore possible venues of such type of work for you to be set to and for them to go Thank you very much. I would like to call upon Dr. A. Sarude Nambi, Professor and uh, Head of Department of Entomology and also the Director of IQAC to give a, a brief address about the IQRT 21. The most respected of Agriculture and Head Department of Extension Directors of uh, this uh, workshop, Dr. T. Paridas, Dr. T. Ramesh, organizing secretaries, Dr. T. Ramesh, Dr. T. Balamurgan, Dr. T. Paridas, and other co organizing secretaries. Staff members from uh, the Department of Extension and other faculty and uh, students. Money to everyone present here. This is actually IQR 21 enabled international virtual workshop on skill development of youth for self employment opportunities in agriculture. Actually, I have to say the meaning for IQR, uh, IQR it is related to four I's. So we have already given that it is. Industry, Institute, Industry, Interaction, Interface. Actually, we are connecting industry with the students. So, we are creating some space for interactions here. So, this is the idea behind this. So, four I's. There are Institute, Industry, Interaction, and Interface. Actually, this is the idea. I require 21. Uh, actually, Initiated from uh, the deputy directors of IQAC, and we are actually uh, uh, introducing this in the faculty of agriculture for the first time. Uh, then uh, it is actually now uh, taken over by various departments in our university. Actually, uh, the purpose of this particular IQR 21 is uh, to create the best practice in the university. We are on our a mandatory thing for every institute here in India. So, for uh, NAC purpose, we have to submit 
self study report once in five years to get some accreditation grades. So, SSR is a very important aspect which contains uh, two important aspects qualitative and quantitative. In the case of qualitative assessment, best practices of that institute is considered as the manager criteria in, uh, during the grades of that particular institution. So, best practices should be again the best practices. So, we are introducing two best practices uh, for the uh, forthcoming uh, and so number one is I quality control. So we are connecting the students with the industry directly and we are breaking the boundaries of uh, teaching learning process. You know that uh, the olden days the teaching learning was uh, inside the classroom. Uh, after that, uh, between uh, the library and the classroom teaching and the students, there were three uh, different areas. That is uh, the teaching that is totally related to internet. Students are getting a lot of information from the internet than to the classroom. Now, we are connecting the students with the industry. You know that uh, in most of the industries, even after recruiting the graduates, they are doing training. They are training the students. They are developing the skill for the students. Generally, they are accommodating in their jobs. So, we are going to break them. We are actually doing training to the students here itself. We are connecting the industry. We are satisfying the needs of the industry. By the way, we are increasing the skill of our students. That is the main motto within this uh, uh, idea that is I class 21. So you know that uh, India is uh, marching towards uh, such a type of uh, skill development activities. So throughout, uh, uh, if you see the international uh, uh, level of uh, skill in the case of youth, so uh, Korean countries, they are all in the top list. So more than 80% of the youth in Korea, they are all uh, having lot of skills needed by the industry. Uh, but India, uh, we don't have that much uh, skill actually in uh, In one data, I just saw, uh, say it is around uh, 12 to 18% uh, youth in India, they are having specific skills. By the industry. So, to increase that, to break that, our uh, government, central government is having a lot of uh, schemes, especially in the activity. Even there are a lot of schemes uh, to develop skills in youth, uh, in the house uh, development, uh, in academic uh, food production, uh, even in the uh, center. So, in all the areas of agriculture, there are a lot of uh, schemes available in the central government to develop skills in youth. So, so under uh, the Prime Minister Kishore Vijay from 2016 to 2020, almost 10 million Indian youths have been uh, developed with various agricultural skills, actually having from one eight industries. So this is the most important aspect of our Indian government, and not only the Indian government, throughout uh, the world, they are all focusing on youth. You know that India is. Uh, Highest level, so we have to develop uh, the skill in you. That's a motto. So, uh, this workshop definitely it will uh, solve that particular aspect and it will give a lot of uh, uh, opportunities and ideas for your uh, students to develop their skills in So, as uh, the director of uh, IPSC, I thank uh, and other uh, directors are using the opportunity to part here and take up for the IQAR. So, we need more and more uh, such workshops from the Already from architecture, they have connected more than three types of architectures uh, under IQAR 21. Uh, even in entomology, we have as the three. Uh, I, I mean, at least uh, three or four workshops uh, before December from the side. So, uh, each and every one of the staff members they have the arguments and they have to interpret uh, the skill in the uh, students. That's a more thing. Generally, uh, our idea uh, related to the cycle of the But here, yeah, at least 300 programs throughout the university that we are making. After five years, so we can calculate that. 1,500. Uh, 
be the model uh, for all the use. That's one more thing. Again, I thank for the Yes, sir. It is every year. Uh, I for twenty one. This is for this year. And next year twenty two. So my best will go on. So every year, at least from uh, one department, minimum five. So here, uh, right me, it's a blend of uh, academician and speakers. So there are four speakers here. Two members from uh, the academy and two members from the state. It's a correct blend. I would like to call upon Dr. M. Vetri Sarvan, Professor and Head, Department of Agriculture Extension, to talk about the workshop. Directors of IPAC, Dr. S. Ayodhya, directors of this international virtual workshop, Dr. T. Balidasan and Dr. T. Ganesh, organizing secretaries, co organizing secretaries, faculty, scholars, students, ladies and gentlemen. Job creation is the need of the hour in India. So every year, lakhs and lakhs of youth are joining the job trend. So the number of unemployed youth is going on rising. Of course, unemployment was there even before this pandemic. But now the situation has turned from bad to worse. So now India needs only job givers, not job seekers. Job creation is the need of the hour in India. Keeping this in mind, this international virtual workshop on the development of youth for self employment opportunities in agriculture has been organized in an excellent manner. I am sure this workshop will create the entire block of job seekers to job makers and I, I uh, like to thank our uh, speakers, guest speakers. We have four excellent speakers for today's session and uh, the two speakers, they are the academicians from the university and the two speakers, they are the real actual entrepreneurs. So, Dr. B. Shandur Sundaram from the Kerala Agriculture University and Dr. Chandana Jayavardhana from the University of Paradigma. So, we have these two excellent speakers who are going to throw light on these uh, entrepreneurship uh, dimensions. And we have two the, uh, real business people. Mr. S. Rajesh, the chairman Marapachi BFPC, and then Mr. V. Yedmalai, general manager, corporate for uh, Nike Mumbai. So I uh, appreciate and I thank them for their kind acceptance to spend their valuable time for this virtual workshop. Thank you very much. Now to introduce the speaker of today's event, I would like to call upon Dr. T. Kalidasan, Associate Professor.
Dr. B. Shanmuga Sundara, Professor of Agriculture Extension, RARS Kerala, to give up, uh, his uh, speech about entrepreneurship in agriculture today. Good morning, everybody. Am I audible? Hello. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Audible, okay. Uh, thank you. Uh, so, respected uh, Dean Faculty of Agriculture and the uh, Director IQAC uh, and Professor and Head Entomology and, and Professor and Head uh, Department of Agriculture Extension, Dr. Vetri Seven, sir. And uh, the welcome address given by Dr. Kavaskar, Organization Secretary. And finally, uh, in, in, in the introduction given by uh, Dr. Kalidasan, Associate Professor, thank you for the inviting me for this uh, uh, international workshop. So um, I, I'd be uh, talking about uh, in, uh, entrepreneurship in agriculture, as you know. Uh, and uh, this uh, workshop, as I feel, it is a very uh, act in the current uh, situation because uh, the skill development of youth for self-employment opportunities is a very uh, apt topic in the current uh, agriculture situation. And uh, um, thank you for inviting me and organizing a very good uh, workshop. So first of all, I want to talk about the entrepreneurship in agriculture and. Uh, Excuse me, sir. Hi. Sorry for the interruption, sir. Sir, can you take the presentation in full screen mode, sir? Ah, yeah, full screen. Yeah, yes. Yeah, thank you, sir. Is it visible? Uh, yes, sir. It is visible, sir. Okay. Thank you, sir. So this is my, uh, I'll be telling about uh, my work, what I'm doing here and uh, about my station, and the agriculture scenario and the concepts of entrepreneurship opportunities, what are the scope of entrepreneurship, what are the schemes available, some little bit of success stories and uh, some problems in entrepreneurship. So this is my flow of uh, presentation. So I am coming from uh, Kerala Agriculture University, as uh, the Dr. Kalidasan has uh, introduced me. Um, I am coming from a regional agriculture research station that is uh, one of the uh, pioneer research station which is established in 1927 by Sir Viscount Goshen uh, when it was a paddy breeding station. 
so uh, this is uh, my station building and uh, uh, it is the headquarters of the central zone we have three zones in kerala that is uh, southern zone central zone and northern zone this station covers uh, to the central zone caters to the, the sub four districts are there and it was initially at a started as a paddy breeding station and slowly after the much of transformation like a, in 1972 it came under kerala agriculture university and the, with the implementation of national agriculture research program in 1981 it was reorganized as a regional agriculture research station for central zone and we have this uh, headquarters uh, which caters to the Ernakulam, Trishur, Malapuram, Palaka districts. These are the four districts we do our research activities. To be specifically ours, it's a more of rice research station. And uh, of course, uh, it is uh, located in Palaka district, just adjacent to uh, Coimbatore. Uh, so we, we have 75 years uh, Platinum Jubilee we celebrated with the uh, eminent scientist Dr. M. S. Swaminathan. And also, we have started now uh, towards the century, okay, and 100 years is going to be in a, not a, uh, far away, just of three or four years, we are going to celebrate the 100 years. And uh, now I will uh, just uh, tell about this uh, entrepreneurship, why it is very important. Uh, before that, we should know who is a farmer and uh, wh what is this thing. Uh, if you say the definition for a farmer, um, a uh, farmer is the only man in our economy who buys everything at a retail price and sells everything at a wholesale price and pays freight both ways. So this is a normal thing. That's why we have a lot of uh, criticisms so that a farmer should have a good uh, bargaining power and a lot of FPOs are also coming. And a uh, lot, lot of changes have come in the recent years because of this type of uh, uh, interventions from government side and also the private sector. So actually, what the question the question is? What does a farmer look for actually? So uh, being a virtual thing, I I'll uh, need not question because it's a little bit uh, difficult to see you actually. And uh, the farmer needs money, so that is a major thing. Now what we are uh, thinking of, we are doing a lot of transfer of technology, all these things. But what the farmer ultimately needs is his money. That is a uh, practical thing that we should think of and he wants more money with less headache because all these uh, vagaries of monsoon all these uh, um, the what they call market price fluctuations lot of things are going on so now our uh, job is uh, how can we increase the farmer's income okay so that is uh, only possible through innovations as you know innovations is one of the important thing in the and the buzzword nowadays used in everything and a lot of uh, um, startups also they are taught, I stress the word innovations because innovations only are um, the major thing which um, takes forward the agriculture now so now we uh, uh, this is for just a guess uh, this is uh, you know this uh, uber and ola the, the largest uh, la uh, taxi company owns no vehicles so these are the little recent uh, start startups or different uh, innovations that have come. Facebook, the world most popular media, creates no content. And you know this uh, Jack Ma's, uh, Alibaba and Amazon, the most valuable retailer has no inventory. And uh, Airbnb uh, or Oyo, the world largest uh, accommodation provider, owns no real estate. Apple, which sells uh, over 200 million smartphones and tablets, does not own a factory. And the WhatsApp we use daily, uh, and we uh, we see our daily uh, darshanam we get probably from WhatsApp with uh, three billion messages a day that which does not that does not own a service. So all these things say that uh, we need to be innovate and we have to collaborate. So that that uh, that is the important uh, the strategy which we can uh, ask the farmers to do or any uh, agriculture graduates to think of. Okay. Uh, so the the why if you don't innovate what happens okay so you have uh, you have heard in your early years this uh, ambassador car what happened you have heard this uh, Kodak film okay a pager HMT watches they, they were all famous uh, Dukes uh, chocolates Avalgan chocolates all these things they were all famous why they didn't succeed what is the reason for their failure or uh, uh, non-existence in the present era. So if you think of these things, they fail to innovate. 
so that's why even it is uh, innovation is one, even one important thing which needs to uh, be taken care and uh, if you don't innovate you evaporate that's a there's a way to do better things so find it so that is a they see this is a pictorial uh, thing uh, why innovation is very important innovate or evaporate so that is the thing we need to think of uh, in the present era and if you think uh, innovations also if you see now corona has come see how a lot of innovations have come nowadays so we have uh, just uh, so innovation means that means it comes only in the crisis when you are in some crisis you see the world war 1 uh there were what 10 million deaths in 1914 and 18 but the, during that time the new innovation that has come is uh, the sanitary towels sun labs uh, uh, and tea bags all these things uh, have come or innovated only during that period and also if you take uh, the uh, 41 45 this second world war also you can think of uh, there are uh, a lot of the 6 million deaths are there but the concept of computers machine processing ball pen photocopier all these things have come only in the uh, during world wars so that is in 41 45 so now uh, what what is the thing is we have to be uh, we are also thinking of a doubling farmers income that is a mantra or that is a uh, thing which uh, ministry of agriculture is uh, uh, trying to think how to double the farmers income so how can be possible only through innovations in technology dissemination so innovations now what is a present scenario if you take uh, india's uh, food thing we have lot of thing india we have 1.3 billion people are there and the lands are marginal lands are there and the declining per capita land availability is there socio economic structure there's a lot of uh, problems market price fluctuation now even though a lot of innovations like national institute of agriculture marketing specialized thing has come and lot of uh, natural calamities with the climate change we have this uh, droughts uh, cyclones uh, and uh, frost uh, all these things and because of this uh, the total uh, there is a climate variability and, uh, and the food security is in the question how to increase the productivity if you take the research station we are more interested to increase the income of the farmers well, for example in our station we have Uh, we try different techniques for increasing the farmers in compadi in a paddy farmers income so we you know we make lot of innovation technology how how for this technology can um, compensate or do these things we have lot of uh, uh, new technologies innovation technologies you see now we have nanotechnologies also instead of using one bag urea we have use one uh, small things like nano urea liquid form that uh, ifco has brought out that the likewise in the geometry pattern also in general we have this uh, changes from uh, uh, traditional cultivation to sri system of cultivation and uh, we we are now trying on a um, in a pro- process where we um, the farmer uh, the labor cost is very high in kerala so we are thinking how to use like the, just like we put the tiles in the uh, house we are thinking of putting a cardboard sheet where the, the impregnated seeds are put into that and just we can, a farmer can buy these sheets and put it in his field likewise some research is going on it is in the pipeline only so like that a uh, lot of uh, changes have come a lot of innovations we are trying so other side if you take the food losses in india you see the food losses uh, it goes so 30% cereals uh, food losses is there if you take uh, fruits and vegetable 45% is there likewise oil seeds roots and tubers everywhere there is a lot of food uh, losses going on right? even though we are uh, um, pioneers in dairy and all dairy industry but uh, we have lot of losses how to reduce these losses just as i was telling this uh, uh, how um, just we have to find out the painful uh, experiences that the farmers are uh, experiencing there is no cold storage facilities there is no um, a better price for the farmers the farmers always uh, uh, pay the or sell the produce in a very lesser uh, thing so the, the food losses spread, um, puts a major uh, burden for the uh, farming so that is one problem and uh, another thing if you take the it is a young india so the major people are uh, young people are there and if you see the 54% of the population 
below 25 or uh, 25 years of age. So, so, so it's going to be young India. That's why it is called young India. And this uh, uh, topic is skill development for youth. We have a lot of programs. Uh, even the Ministry of Agriculture is uh, I, I am implementing regularly skill training for rural youth, STRY skill training for rural youth so we do a lot of things but of course there is some problem in the modalities people are not aware of these things and people are not uh, uh, making it as a full-time profession why why what is the reason why they are not being going for business so that is one thing. and if you see the workforce 62 percent of the workforce are 15 to 50, 59 age so this is a uh, statistics that thing so uh, that uh, how we can think agriculture agriculture if you say the traditional view and modern view if you think uh, it was a science and art of production of plants and animals useful to man that was a thing now it is an enterprise or business it is more of a business and uh, uh, even if you take the our B, msc thesis and all also are um, towards agri business entrepreneurship all these things because a lot of things are going on under this type of things and uh, agriculture uh, modern uh, things know the systematized body of knowledge the skills are required skills uh, skills very much is needed nowadays that's why we have this portal so skill india portal all these things are come so even then if you take uh, agriculture today is a science and not a business and uh, uh, thrust is given for agri business. So agri business, a uh, lot of things are there. now. If, if you take, uh, even if you take the big big institutes, also they are having an e platform. For example, uh, here uh, nearby in our Koliko district, we have this uh, Indian Institute of Spice Research. In the Indian Institute of Spice Research, they are selling. If you want anything, uh, because uh, Kerala is a land of spices. If you want something like uh, turmeric or pepper or any uh, thing spices, they, they have started a lot of startup company. Uh, they have they developed they are, because they are also one of the incubator centers. So they started a lot of uh, uh, startup companies. And if, if there is a platform they have created where uh, you can anybody from the India can purchase this turmeric or anything from this uh, institute. So that such a manner the, the things are going on. So uh, some two to two or three months before this e platform for marketing of this thing has started. So agriculture is more of business, and even if you take our universities, also is going to be uh, more or less like a autonomous body where we need to find the fund for our own research and uh, all education. So things are changing a lot. So the the things which are going to be now is going to be entirely different, and the jobs what you are going to do is today is going to be entirely changing. People, people won't do these traditional jobs in the future. So like things, uh, things are changing. So now uh, who is an entrepreneur? Entre entrepreneur is a person who sets up business or businesses and see the potential in this market and taking on financial risk in the hope of profit. So a person who is able to look at the environmental, identify the opportunities to improve the environmental and marshal resources, implement the action to maximize his opportunities for profit. That's why uh, we, we, we have a lot of entrepreneurship uh, things going on. And uh, agri business, as you told, uh, more of uh, it is an agri business. And uh, if you take uh, this is one famous, uh, some quotes which I like to measure. In one training, I, I was saying, entrepreneurship is living a few years of life like uh, most people won't, so that you can spend the rest of your life like most people can't. See, entrepreneurship is living a few years of life like most people won't do, so that you can spend the rest of your life like most people can't. So that that is the thing. So uh, at uh, you, you can't imagine how you uh, your uh, thing. You say you see just uh, uh, you know I, ID butter. ID butter uh, famous model, uh, Mr. Uh, uh, Mustafa. He is from a Vaina district in Kerala, and uh, he did uh, IIT and IAM. And uh, after that, he started this uh, Italy butter. Okay. Uh, Ikli uh, that, that is a business which was going on for a lot, a lot many years, even in Tamil Nadu. And what he has done is he has uh, um, invested in this thing uh, in, in Italy butter, making Italy butter throughout the uh, city. He started in Bangalore. Okay, um, because nowadays that is the need. That's uh, that's what I'm saying. We should identify the painful uh, uh, events that are taking place surrounding us. Then you find the solution. So that is the thing. And in that uh, uh, entrepreneurship, there is a failure is a part of path of success. That is the thing uh, we have to understand. Uh, and if you never failed, you have never lived. And nobody has an obstacle free path to success. And these are some of the things, quotes, uh, which are uh, relevant to entrepreneurship. Because entrepreneurship means risk taking. 
and uh, if you see the even the us 18th president he a failed soldier farmer and real estate agent who is 38 who in 38 years become the uh, us president so ulysses grant so he he was uh, all this thing happens um, because of taking risk so uh, entrepreneurship means it is involving innovation there is a risk and this managing the resource management this is the process that takes place in the uh, entrepreneurship and uh, why there is a need for entrepreneurship it increases the national production and uh, balance area development disposal of economic power reinvestment of profit for the wealth of the area of the profit generation development is a function of motivation human resource and awareness so the, these are the needs uh, by entrepreneurship we see how much employment is being generated because of the um, one person starting the thing entrepreneurship so um, that is very much need in the current current situation and uh, what are the qualities that we need uh, when you uh, ha have uh, entrepreneurship means first one is uh, and the rest i'll just uh, fastly go to this thing initiative is very much needed some uh, takes action go beyond the requirements and demand for the situation um, that as uh, abdul kalam is uh, dreams is what you see in sleep it is not what it is a thing that you that, that doesn't allow you to sleep so the initiative should be there and second thing it uh, wherever opportunities is there you should uh, tap the potential that is one uh, goal and uh, another thing is uh, persistence you should be very much uh, persistence uh, in uh, taking uh, uh, that as gandhi ji is saying be the change that you want to see the uh, world to be so like that you should persistence should be there and information seeking should be there all this uh, seeking the information wherever thing that's why we see in our extension course also the information seeking behavior of the farmers uh, so that is one thing and uh, another thing is uh, we have uh, the qualities of uh, uh, concern for high quality of work the quality is very much essential nowadays people um, are very are very conscious because you see even the startups like uh, licious you would have heard the advertisement licious they want everything fresh fresh cut vegetables so immediately when you make a phone the um, product will come to your home uh, freshly uh, prepared one so and um, people doesn't don't want to go to uh, poultry or a fish shop and see all this uh, people are doing all this business uh, how they are cleaning how they are doing all these things now things are changing uh, fresh cut like that a lot of things immediately it reaches the quality because uh, people are uh, previously before this even if you take the green revolution era the quantity was a major thing then afterwards the quality nowadays people want some more quality all things uh, our health consciousness uh, our, whatever money you want the people are ready to bear, uh, bear for the expenses so that is the thing so quality is very important and commitment are to work contract whatever thing you do you have to commit to the thing uh, and the strategies if you take about chanakya um, you should not be afraid of the failure and uh, you should be very the happiest person in the world so, con co uh, commitment should be there commitment to the work contract when you tell this much of order i will be supplying you should supply this thing that is very important quality of an uh, entrepreneur and uh, efficiency orientation okay uh, that is uh, one thing and systematic planning so and uh, another uh, the problem solving behavior so i will be telling more of practical things these are uh, some of the qualities that uh, assertiveness is very much needed uh, he should uh, confront problems and issue directly and he should solve the problems persuasion is one of the characters that is needed for an entrepreneur I'm sorry i'm taking a little more time i think so anyway uh, now uh, as uh, statistics tells that uh, in the startup uh, agriculture is lagging behind so when the, it is lagging behind see this is a uh, overall statistics when the, when there are more of startups on uh, it services healthcare like the education you see the byju byju is a very good thing now it has become a unicorn company and uh, they are doing this like all the paytm paytm and all these things uh, they are doing and uh, the, uh, recently in the news this uh, zomato all the uh, they are making in a big way so agriculture it is less than 8% so now this is a area where you young people um, students should uh, come forward and uh, utilize this technology and uh, make uh, many uh, new innovations in the uh, field of thing um agriculture and uh, 
what are the opportunities uh, thing is you can go for natural resource based one opportunities are there in these things uh, like uh, millets if you see that is a very big, big demand is there uh, and there is a domestic industry domestic industries like any industry domestic uh, thing there are different schemes uh, kbic schemes are there a lot of things are the domestic industry and uh, skill based technologies uh, like a uh, lot of things like like, like you, you would have heard about uh, now the many startups are coming on uh, drones how to uh, reduce the efficiency in drones and all so like and a uh, lot of uh, skill based te technologies are coming and uh, local demand based whichever thing local demand based like a lot now we see a lot of uh, um, local people go for uh, coconut oil or any oil um and this is local locally prepared one so that much of demand has come service sector based a lot of the service sector or uh, even even if you take the agriculture extension um, um, amazon is now started the uh, giving service for the farmers like uh, uh, consultancy service and if you take this uh, tcs company they are mobile krishi if you once you register the, there you will get the all the advices right from the seed to harvest like that the service sector based things you can go for this uh, uh thing and export based many thing like uh, um maapla sambari uh, that are uh, rice in uh, tamil nadu or uh, if you take in kerala this uh, navara rice uh, red uh, red rice uh, they have got a ga tag the all this uh, geography indication tag is there very good uh, export is there and i know one startup company one person who is in uh, palakkad he is making uh, red rice in different brands maybe 90% brand 80% brand like that and he is sending to all gulf countries and all uh, so he will do, he is having just one uh, one or two acres of land only with that he is making all these exports and all so there is a lot of uh, scope in export also there is a thing and a new technology driven i just i was telling the iot technologies and this uh, new um, uh, processing technologies nowadays we have a lot of uh, uh, ready to eat foods like it's we have food processing has, has got a lot of things and innovative products innovative products is very much demand nowadays a lot of innovations are uh, coming in the field of uh, uh, agriculture and this innovative products uh, and just i told the uh, nanotechnologies uh, like the use of uh, uh, urea and uh, here in uh, one startup company has started a npk capsule npk capsule means uh, all these azospirillum phosphobacteria and uh, um, this all uh, um, biofertilizers they are co combining and putting in a capsule and that capsule is being sold to the farmers so that is a that is a ease of technology and the shelf life is more so the, those innovative products also there are a lot of opportunities are there in this uh, agriculture so there is agri business is a very unique thing because based on this uh, season diversity and all these uh, preference consumer preference suddenly some crop will come up in a particular time and then it will be down uh, rubber will be there one day one day coconut will come down like that there are a lot of agris in the thing i think and uh, uh, what you should do uh, as a graduates or a um, post graduates uh, students uh, normally after completion of graduates what you will be going for a government job will be thinking or going for teaching schools nowadays uh, even every school is going to have agriculture syllabus so many people ask for that and some people say i know i want to do to research so i want to go to uh, state agriculture university like uh, uh anamalai university and all i wanted to have these things so uh, the preferences are things so, uh, and some people uh, they know i don't want to study up to phd because nowadays a phd is a must for a, going for a teacher's job a teaching job in a college and uh, some people prefer the agriculture research scientist job some people go for ias uh, and ips those administrative services private jobs in jos and the last preferred option which people think of is a farmer farming business so that is a, a thing where we need to push our uh, generation and what we we have to motivate ourselves and um, if you see the what what keeps the youth away from entrepreneurship is no interest and so because they are very um, uh, job job government job means uh, uh, very secured income access to power we have all this uh, uh, thing like uh, iron live all these things are there everything is being given so that the lack of achievement is uh, motivation is uh, there so that is a satisfaction in the current job that is one reason and some people said the desire to wait for some more time 
come well, let me experience and then i'll go for this job that, of course that is good but uh, you should have a timeline for uh, how much years you have to wait for uh, getting experience so that also is uh, very much needed because nowadays uh, everything is going very fast today what the technology is it may be fade uh, fading after some time sir. so that is the thing now many uh, very good uh, startups are come in uh, vertical farming all these things so uh, that is uh, coming up in uh, urban farming uh, like that so uh, then another thing uh, reasons that uh, youth are telling the lack of confidence in business the uh, business uh, what is a confidence the business uh, confidence is very less they lack the managerial skills and um, how what are the procedures involved if i if i want to start a business i uh, fssa certification is needed what are the certificates so all these things are a uh, thing so that confidence in business is very lacking in uh, youth and uh, another thing is uh, disapproval of family or friends family also there is a uh, may, many entrepreneurs who come for uh, i am kind of conducting one uh, uh, ac based abc training agri clinic you know this uh, thing if you would have studied the agri clinic and agri business center so uh, very often people used to tell uh, that uh, they are being rejected in their family because uh, of going for business like that so that uh, status uh, is not given in the society so that is uh, one thing so um, you, you should uh, take the example of this uh, many uh, people like uh, jack ma all these things how they have come up in their life uh, by striving hard in the business like that. so even reliance ambani and all everybody is uh, so disapproval of family that is a common thing in every uh, family or uh, friend circle so that is one thing and uh, uh, some people say that uh, i will consider reconsider business uh, career um, uh, when everything these are the things are well finance project idea training so this is the thing about what we, uh, youth were asking where i can get the finance i i won't depend on my parents for this uh, starting the business so uh, what idea idea is you you should develop you know, your own idea that that's why we, for finance we have different schemes we have projects or idea we have different incubation centers you know a lot of incubation centers is there if you take a uh, uh, in a kerala agriculture university we have the rkvy uh, raftar scheme uh, so that is a government of uh, india scheme uh, where we uh, have managed as a knowledge partner and uh, people who are interested in um, business they can come there and uh, they will be uh, selected if they have to give the proposal 5 lakhs will be provided after some time uh, 25 lakhs will be provided and they can uh, have the hand holding support from the institution even like our acabc also they have, we have the, um, provision for giving 20 lakhs as a loan and uh, with the 5 lakhs uh, without collateral security you can take the loan and uh, we have the, the provision for uh, giving uh, hand holding support and another thing training training as i told this was this is the different uh, uh, institutions are there without mentor you can't go for business so my, my mentor is also available now uh, the startup ecosystem is also good in kerala and also in other states also and um, the finance as i told you is good stopping your startup business good stopping your own business from money uh, from your uh, savings and uh, getting from families or friends banks uh, and crowdfunding so when as you go there just as you see this uh, zomato they have uh, go for a higher level so so there are different stages in startup they are reached the top level and uh, likewise uh, you will have a lot of the angel investors are there venture capital people are there so there are uh, business incubators and accelerators are there for getting funds so they, they because uh, i i can talk, cannot talk on this because this business uh, and entrepreneurship itself is a big area which is very difficult to uh, cover in a short time uh, just i can just uh, give an ignition that's all so entrepreneurship schemes are there uh, i'll just uh, because of, um, of a lack of time uh, i'll just go through fastly the district industry center uh, it is uh, presented in a central government thing every uh, district there is one uh, district industry center if you go there and uh, meet the general manager they have lot of entrepreneurship schemes and they will give a lot of uh, even the, they give land also for doing business the, the, such a thing has come even in some uh, governments they what they do or some governments or universities they allow people who go for entrepreneurship they give uh, paid leave uh, for for example in one one uh, one week you can two uh, one or two days you can go for your uh, business that's how the policy of the government is there and previously when you uh, startups or this business will come it comes only in the iits or iims now it is not like that every uh, colleges they have started uh, all doing business so the things are uh, not confined to only iits 
now many people uh, from the thing uh, uh, now uh, even you, if you see the uh, just like ipic you have uh, entrepreneurship also is given importance equal importance in the uh, coming thing and you are judged your university is judged based on the accomplishment in entrepreneurship activities so that is one thing and uh, uh, different uh, schemes msc uh, me schemes are there uh, ministry of small and uh, medium enterprises so, so that is that it is that is also they are also giving lot of uh, um, initiatives a uh, lot of uh, schemes and uh, the, every the now and then they give uh, loans uh, so they classify these things like uh, small industries big industries like that they have this thing classification and the support they provide all these things even for purchase of raw materials if it is a small um, uh, company then this on behalf of the small companies this uh, msme uh, does the tender and get this thing for example if you want to purchase some chemicals which is a very critical input for your uh, manufacturing so they will do these things because it is not like the only big uh, firms like uh, ambani or uh, brilla can purchase and do these things so on behalf of these uh, small companies also lot of support activities are being conducted by the msmes and we have the kvic schemes and uh, all these uh, traditional thing like honey any uh, handmade things so detergent for uh, thing all these things there is a special fund for these things kvic schemes um uh, credit linked subsidy programs are being uh, operated and we have the national small industries corporation they are doing a uh, uh, thing because if you study the uh, details of each project you can understand how we can sorry sorry Uh, okay uh, so kvic uh, sidb is there small industries uh, development bank of india so they have a lot of uh, things micro unit development program mudra scheme mudra scheme is a very popular scheme in all banks and uh, skill development centers like pradhan mantri uh, kaushal vikas yojana is there uh, ddu uh, gky uh, they are also uh, doing the skill development uh, programs different programs for job placements and all and uh, export promotion council and commodity boards are there uh, fire boards spice board and all so they also give a lot of funds uh, and we have organizations like uh, ministry of food processing is a ministry of fisheries animal husbandry dairy and uh, in the nearby indian institute of food processing technology tanjavur they are doing icr is doing agri icr is having the agri innovate one uh, exclusively for uh, developing uh, making a incubation center they are having the agri innovate and all sau is also having our uh, in kerala our university rkv raftar that uh, that is an incubation technology business technology incubator is there and in our university even if you uh, if a farmer wants to, to have a processing also they can come with the process for example mango they want to make a mango pulp they can come here with the mango and uh, take the processed thing uh, and uh, the minimum fee will be charged by the um, university and that's how we are promoting this entrepreneurship and we have farm business school activities and all so there is uh, then we have the national rural livelihood mission project is there and uh, major schemes like uh, these are the schemes uh, subventions in sani mission project uh, and koyar udyam yojana all these uh, schemes of course uh, the, i think so uh, in this uh, um, class uh, you would have studied many things uh, many uh, uh, then I'll, i want to tell about the resources resources if you see the e resources you can uh, see the skill india portal is there startup india if you want to very much interested in business you can do some courses um, mooc courses available in startup india it is free of cost you can uh, undertake that courses and uh, uh, you can learn lot of uh, terminologies because learning the business is not a easy job because it is entirely even if it is agri business it is a lot of that's i was uh, talking about this uh, venture capital all these things angel investment and all so these things are coming in reality in the, even in agriculture lot of funds are being provided by them so you can um, uh, register in that course and uh, learn lot of things and uh, this is a portal kvippmegp portal is there sidbi stand up mitra my msme uh, technology uh, innovation management and entrepreneurship information system time s so these are the resources that are available in entrepreneurship and uh, skill india portal uh, you can uh, go to this website and see this uh, register for free skill training and all learning those things are there um, the candidates will be provided uh, learning according to his need 
and uh, there's a sidbi has launched udyam mitra portal there also they have uh, different branches you can have the applications and all downloaded here and uh, things stand up india uh, my msme so these are the portals where you can get information as far as our ku is concerned we have a strength we are strengthening farm business school if a farmer wants a, one uh, farm business something he wants to start one week uh, we can we register them we give all the aspects of that particular business for example if it is a pineapple processing they can uh, undertake this thing uh, one one week what are the business opportunities like that we can do and uh, we have uh, the, as i told this technology business incubator is there uh, there we do this uh, uh thing uh, and uh, we have trained lot of people and many innovations are also coming see uh, we, by the use of a uh, thing now we, now even if you take um, uh, different uh, thing like uh, chips kerala chips you know this uh, nendran chips they, that is you can see that the uh, chips being uh, um, um, uh, packed in a special uh, uh, container or uh, this uh, thing um uh, packing uh, wherein you can see the without any adulteration you can sell these things and you can also export also that this that business is also going and uh, many vegetables also they are like a chips uh, brinjal chips like that they are making using the vacuum technology vacuum uh, retro pack facilities like that so the advanced things that we are doing here and uh, we have two nodal training institute for the aca bc promotion program i am uh, handling one aca bc uh, so i was in the acbc i think so you know about this scheme and uh, already would have seen uh, all these uh, graduates uh, in agriculture or uh, people with the botany zoology chemistry can apply uh, for this scheme and uh, they can uh, yeah, get a good uh, um, exposure on entrepreneurship so so i need not uh, cover much on these things and uh, these are the salient features of this uh, acabc scheme so and uh, in to our success story we have uh, one agriculture officer what he was he was working as an agriculture officer then he started he joined in our uh, acab scheme and he uh, resigned that uh, resigned uh, there is a provision for taking leave so he uh, took leave and uh, joined this uh, he started the green touch for media so whatever thing even i i, I need i was uh, having some projects and all i used to give the assignment to him he will be uh, doing the, all the um, preparation of video films on our project like that he used to do so that is a media support service he has started he was trained by manage and he is doing as a big business so that is one uh, mr bijulal he is doing and uh, we are seeing uh, so these are the things he is doing uh, uh, being a agriculture officer and also having experience he is uh, able to come out with a very quality uh, documentation all these things journalism that way he is doing and a uh, lot of uh, things he is selling on is like giving training consultancy service and all and uh, this is uh, one uh, uh, agila he she is also uh, uh, the sakwa aqua farm he has developed he is uh, actually uh, she was a diploma in uh, uh, thing initially uh, bhc agree with then he completed up to phd now he is doing a very good uh, service and he, he has a good uh, awards national awards empowerment of women like that the awards he has uh, bagged and uh, he is doing lot of uh, good business so that is uh, water analysis uh, consultancy service uh, all these things uh, i have visited this uh, farm also and a uh, lot of things uh, the darni seeds in tamil nadu they are doing this processing and all and uh, this is one uh, this is what the mustafa i was telling this person uh, he he is uh, having this uh, itli dosa batter so uh, that one he is uh, doing it in everything and it is a multi crore uh, business company uh, he is a um, son of uh, uh, agriculture labor see now he has a, uh, his level is uh, very much uh, enhanced and uh, that is how he is doing thing so uh, lot, lot of things are going on so um, uh, this is something i ju i just wanted to show some videos if time permits um, so before that i wanted to sum up uh, this thing entrepreneur is one who identifies synthesize the opportunities innovate the ideas raise money and uh, set the manage for the organization 
the introduction of entrepreneurship in uh, agriculture requires development of certain competencies as i told these competencies are very much needed and uh, uh, as uh, that, that should be as we talk about in uh, agriculture extension felt needs that felt need should be actually taken into account while you prepare these things um, and uh, there are a lot of uh, opportunities in different areas like food preservation processing uh, production of agri imports uh, like that so people can um, best um, take training from these things and uh, start their own thing and you as you know very well this uh, the agriculture itself is uh, the number of manpower is increased not uh, people coming out of the institutions is more and uh, everybody need not uh, aspire for going for a government job or these things so some people uh, if they are really interested uh, they can uh, start the good enterprise and uh, even in my thing so far my experience uh, shows that in agriculture people are not uh, reluctant to come for business why i don't know even if you take uh, in uh, there is a very good firm uh, in uh, ernakulam ernakulam district in kerala where they used to collect the um, uh, vegetables from uh, different uh, they used to produce this in another one district vaina district hill hill area district that is in northern part and this uh, central part they make the uh, packages because ernakulam it is like a metro uh, city like that so they make a uh, packages of all these vegetables they put it in a pack and uh, sell to their uh, customers that is uh, people who mostly live in the flats as a monthly package so this much 3000 per day, per month like that they have uh, different uh, modalities of operation so uh, so all these things are being done by people from it so that is there even if you take even in uh, drones the last time i uh, had an interaction with one uh, bangalore firm they he, she was giving one uh, talk on drones in agriculture so mostly they are all uh, either engineering or other background so people from agriculture uh, are slowly coming now and i won't say they are not coming previously it was like that but now people are slowly uh, changing and uh, showing interest uh, for the thing maybe one of the thing is uh, they there had there was an alternative employment previously now now definitely even the whole uh, startup system also its ecosystem has also developed in uh, our country and every state if, if you take in kerala we have the startup uh, uh, mission startup mission that is uh, very uh, doing lot of uh, thing uh, for uh, development of business so the such a things uh, if it is uh, uh, in, in inculcated or developed in everything and if, even if you take it uh, tamil nadu the tnau has uh, eight incubation seven incubation centers for giving training and uh, in addition to that there are a lot of uh, ministry of agriculture this uh, aca bc programs and all for uh, skill development like that so a um, uh, lot of uh, opportunities are there uh, so uh, i'll uh, stop with this uh, if possible can i show some videos So I just Thank want you. to show. Yes, yes, yes. Video, some video, play one. The video will be for how many minutes, sir? If the time is not there, I will skip. How many minutes it will be? just 5 minutes any one or okay, two sir, videos we have okay sir go ahead go ahead
Can you see this one? Yeah. Yes, sir. It's audible also, sir. So this is on innovation by uh, ID Butter. So they have included. Uh, so how to make vada is one uh, thing in every family, South Indian family. So, thank you. And if any questions is there, I will be happy to answer from the student side. Thank you, sir. Thank you for your wonderful and informative lecture. I believe this uh, participants will be of this uh, international virtual workshop will be benefited out of this uh, out of your uh, presentation. So we have some uh, questions, sir. Questions pertaining to your uh, presentation. The first uh, question is uh, regarding your uh, startups. So these, these startups are funded by mostly these uh, venture capital funds, uh, private equity investors, angel funds and all. But now the government of India, they have uh, made some restrictions on uh, funding mechanism of startups. Many we used to get a lot of uh, funding from the Chinese investors. And uh, they used to come in the first round, second round, or even the third round. But because of uh, restrictions there, and uh, because everything, every funding has to come to a case-by-case -case approach, we are uh, finding it very difficult uh, to get uh, funding. Can you just uh, 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 audi, audi, uh, it's not that much audible for me. Uh, I, I don't know. Hello? So even while uh, everybody was talking, uh, yes, sir, please. Okay, please. Now, okay, now. Ah, now I can. Okay. Thanks for uh, grateful to you, sir, for your wonderful presentation. I believe uh, the participants will be benefiting, will uh, find your uh, presentation uh, beneficial to them. And uh, regarding uh, the presentation, we have some. Uh, Questions also that are coming from the participants. We have some questions from the chat box. We have some questions from the research scholars also. And uh, we are uh, really having some entertaining uh, some five questions. And uh, the first thing is that uh, all these uh, startups are funded by these uh, private equity players or angel investors or by venture capital funds or financial individuals. But of late, we find a lot of restrictions which uh, we uh, uh, put up on the funding mechanism of our startups. For instance, financial uh, investors who are uh, there in our uh, startups, who are funding our startups earlier, they are not allowed to uh, uh, allowed to invest in our startups, in new startups as well as in the established startups. And I think that is creating a lot of uh, problems for our Indian uh, in the startup ecosystem. So can you critically comment on this uh, thing, sir? So this is one yeah, question. This Yes, the uh, obstacles are there, but uh, I think so. Uh, as far as, far as uh, my as knowledge as is concerned, I have attended some startup training programs. Please so critically comment on my first queries. No, I, actually, my as far as my experience, I have not. Um, basically, we are not an incubation center, but uh, I don't know the practicalities. Uh, what is the problem they are facing? But uh, I have attended some training programs from Norm and all. So regarding the startups, they have the idea idea pro, uh, start, uh, incubation center. So uh, as far as uh, the training is concerned, what I assume is uh, the um, pitching, that is uh, the communication within a short possible time. If it is done, many startups are getting good recognition and uh, they are uh, successful only. Um, maybe I'm not able to co comment much on these things because I, I don't have that much of exposure on this uh, uh, incubation. If I am an incubator, I can tell much on the, what are the um problems might be there is some problem but as far as i, I am concerned that uh, uh, when whenever that is a, that is a genuine thing or innovative thing or when a person is able to communicate properly that is the time limited for a presentation also you see this uh, all this uh, in venture uh, angel venture capitalists all these things they give a specific time and uh, they they uh, follow certain guidelines so the, that's what i perceive but uh, might be there be some problem will be there uh, why you all are not uh, 
being granted the liquid. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, are we audible, sir? Ah, yes, yes, audible. Hello, sir. I am not Hello, it's not, it's not clear. What you are talking, I couldn't hear. You have to unmute, I think so. You, you have to. Are you Sound I couldn't hear. Hello, sir. Sound. Audio I couldn't he hear properly. Sir, can you hear right now, sir? Yeah, yeah. What you are telling, I can hear. Okay, okay sir. sir. Hello, sir. I am completed AC and ABC agriculture and uh, scheme in manager, sir. Okay. And then uh, now I am studying in PGH second year, sir. Scholar. Okay. How to start in my progress for uh, oil industry in my district, sir? What the procedure, sir? No, you have you have undergone the training, no? ACABC training. Ah, yes, sir. Uh, who, who is your uh, nodal training institute? Which training institute? Uh, CED, Pondicherry Institute. Ceder. Okay. Uh, so uh, actually, um, if you want to, the, the, they have the facility to, because uh, now a uh, lot of schemes are coming. Even if you take the agriculture infrastructure fund, that is uh, uh, last little, September 2020, it was a uh, new fund has come for exclusively for agri entrepreneurship. So in that scheme also, you can benefit. And uh, uh, nowadays, even the subsidy is also available. NABAD is very much eager to give more subsidy. And uh, whatever enterprises, they, if you select that you can uh, take up in a, a systematic manner, you can take the advice of manage also for this purpose. And uh, because no, no, they, they, the government of uh, India is also insisting that um, when a person who is trained from ACABC, 50% of the beneficiaries should have started the business. That is their uh, uh, success rate. When the uh, success rate is 50% only, they also give the funding for that particular institute. So I don't think so. It is a difficult job. You have to consult the thing because one year handhold handholding support is given by the NTAs. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Very good information, sir. So we have one more question, sir. Sir, good morning, sir. And Ram Sundar, Sir, are you audible, sir? Sir, are you audible, sir? Any more questions? Sir, are you audible, sir? Hello? Sir, I am P. Ram Sundar, the research scholar in agriculture, sir. I am having very general doubts, sir. So after completion of our... Uh, okay. uh, it is not audible what you are talking. That is my problem. I, uh, the madam is talking. No, that is that. The, the, from there, if you talk, I, I could... Uh, be, sir? Yeah. Yes, please. Uh, sir? Uh, yes, yes. Now, yes, now sir. Yes. Sir, I'm having a very general doubt that um, after completion of our agriculture degree, okay. so if we take uh, agriculture as our profession, so um, in many family, I'm having a general doubt that uh, in case of decision making, and uh, they always go for uh, the young youths, they always go for a um, secure job, like they try for a government exams and back exams. And okay. uh, I haven't seen my friends saying that I'm going to practice agriculture. So how to break this mindset, sir, uh, in, in order to attract youth towards agriculture and the decision making pattern uh, mostly starts uh, within the family. And um, economy is the of ultimate importance at the end of the day. So how yeah, to definitely. break this mindset and make the youth towards agriculture? Like that is your, you have to make a self confidence only because you have to, the, when you decided that you should go for a agri business, then you should go, you, you, what you can do is you can uh, interact with many entrepreneurs who have started the startups and uh, like that you can gain some confidence because everybody will be having a, uh, success story uh, which they have narrated in many occasions so the, when you see these magazines and all how they struggled but definitely it is going to be a struggle for some time 
the and the life which you believe after some time is going to be a different for uh, of the life what the present your friends or families are uh, living so they definitely when you have a whole hearted uh, dedication for this uh, business you can come up because now why i am telling it is not just for a uh, name sake or just i gave a lecture nowadays uh, ecosystem is like this uh, even the um, uh, government of india or a, a anything for that matter but the only thing is you have to go systematically you should have a lot of patience you should have a lot of confidence self confidence should be there and should know all these schemes what are the things what are you have should have you should conduct a market survey Uh, and uh, your product or whatever you do business should be a innovation which is should not be replicated by others like that if you do uh, you have to undergo some trainings there are very good institutes like entrepreneurship D- edi uh, gujarat the, they they are giving training on these things especially uh, for motivation motivation entrepreneurship awareness camp uh, those camps you should under, uh, uh, undertake some courses and you you have to equip yourself that is the only way Okay, is it convincing what I am telling? So we are coming to the end of the session. I like to profusely thank our invited speaker for his uh, wonderful lecture, and I believe uh, this lecture could have inspired many of our. Uh, Uh, agricultural graduates uh, farm professionals scientists uh, and uh, from the research scholars to take up uh, new innovative ventures in farming sector so the need other is uh, we need to have uh, uh, more uh, uh, youth involved in uh, entrepreneurship activities that is the need other har and the order of the day so with india enjoying a demographic dividend uh, and uh, being the house for the third largest startups uh, startup ecosystem in the world uh, we need to move on right so we need to move on and this is the way forward instead of from uh, giving jobs uh, from being a, a job seekers we need to give, be a job uh, providers and i believe that uh, this uh, present uh, lecture uh, on this international virtual workshop uh, on uh, skill development for uh, youth uh, for self employment in uh, employment opportunities in agriculture is uh, beneficial to all our stakeholders so with these few words i like to profusely thank uh, uh invited a guest lecture for his wonderful lecture thank you sir thank you thank you very much good morning to all uh, for the second session second session of the workshop i i invite mr v l malai general manager lens corporate the corporate park mumbai uh, mr l malai yeah yeah ramesh l malai yeah yeah ramesh able to join yeah yeah okay 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 uh, welcome sir mr elmalai uh, few words about our uh, resource person uh, mr elmalai uh, he has completed uh, his uh, ug program in faculty of agriculture anamalai university in the year 1991 to 95 in the badge commonly uh, called as uh, agros 95 badge uh, okay after this he completed his pg program also in the and uh, the same campus of our university in the year 1997 uh, he over over he completed pg diploma in market marketing management uh, in the earlier stage he working as a business head uh, uh, and he got uh, a wide research experience in the field of agriculture commodities like wheat rice sugarcane etc etc uh, having highly knowledgeable Uh, knowledge in the field of supply chain market management uh, warehousing uh, quality management processing and packing he also working in various uh, institution uh, uh, deputy general manager in hypermarket aditya birla retail limited general manager manager in 
big bazaar general manager in dairy and frozen in spar manager in spencer and food market world etc uh, having experience in export of stables and food grains to different part of the world now he working as a general manager reliance corporate park mumbai now we are heartily invite uh, mr riyal malai to take over this session thank you thank you thank you dr ramesh good afternoon everyone <clears throat> first of all first of all i would like to thank dr ganapati sir dr vetri children sir and the organizers friends i also came from the same university i studied around 25 i completed agriculture around 25 years before we are i am part of 1995 agros batch the topic which we have given is skill development of youth for self employment opportunities in agriculture but i have chosen a slightly different subject to speak to you this the subject which i the topic which i have chosen is skills required to meet the opportunities in agriculture why i have chosen slightly different some different topic is around 95% of the people who are pass out of agriculture are doing some or other jobs around 5 to 6% of the people are doing entrepreneur jobs okay so i want to speak about this whole bunch of skills which are required to the required for both entrepreneurship and other jobs also okay this is a small this is a small introduction about myself i would like to thank dr ramesh for giving me a nice introduction after completing agriculture i started i was uh, wandering on the streets i don't have a job i was looking for a job i was sudden uh, along with my friend we entered into spencer plaza we all know that spencer plaza in mount road where my senior one of my one of our college seniors was there okay so <clears throat> he was head of uh, fruits and vegetables he asked me why don't you do watermelon trade then i i told him that i am not a trader i don't have this experience then he told that you are an unemployed guy you can do this job so i asked him what all the legal formalities all these things he gave, gave me a paper and that is only a bill book he, he told me to supply this material and then start your career that was a life changing moment for me okay with that paper i have traveled my native places near by pondicherry i traveled from chennai to pondicherry while coming in the bus i was thinking how to sell this watermelon to that person so now in our location watermelon is there in his in his place he require watermelon i was searching i was wondering why water how can we sell watermelon there we have to sell watermelon means then i need to sell one truck of watermelon otherwise it won't be profitable i cannot take one watermelon go to spencer plaza if i want to sell one truck of watermelon then it has to be sold in 2 3 days because during that time in spencer plaza the food, the, the store name is uh, food world supermarket there are only 15 16 stores were there so <clears throat> with the 15 16 stores how do i sell watermelon with 3 day shelf life there? then we have done a small brainstorming session come to a conclusion that watermelon is of this what is the size of average watermelon it's around 5 it's around uh, it's around 5 6 kg okay so if i want to sell a watermelon to these people that 5 6 kg watermelon will be around 60 70 rupees it will be costly for a customer if they cut the watermelon they have to consume this same what complete watermelon in the same day so then 
then what is the solution so for a there are um, for a nuclear family the watermelon size of the watermelon should be around 50 60 kg so um, 1 to 2 kg so that the price will also be lesser 50 15 20 rupees so i searched my uh, i came to my native place i was searching for this type of watermelon i did a study and come out with a watermelon which is of a, some variety which is kiran which is a smaller in size which is good in color and it is a second harvest uh, watermelon so the taste was good because of the red soil so i procured one truck of watermelon after 3 days of wandering in the streets i took the watermelon to spencer plaza i given it to him then that person told that we will not give you grn we will not give you goods receipt note if the watermelon is sold then for that sale quantity we will give the money so then uh, the pressure started because it's not my money it's my father's money okay so i was thinking that how do i sell this watermelon so i entered into the store so i created display for watermelon we have cut the watermelon and given sample to customers customers are tasting this some people are buying some people are not buying so so we have again created one more display we have created display of water bottles we created a signage saying that watermelon is cheaper than water water at that time per bottle was around 18 19 rupees and uh, watermelon we sold at 12 rupees okay i believe me i bought this watermelon for 3 rupees only okay and 2 rupees or 1/2 rupees i spent for transportation in the first lot to my surprise after second day or third day i got a call from my senior saying that your watermelon got sold give me one more watermelon truck so i second i supplied the second truck third truck fourth truck after that season completed i made a handsome money so after some time he told me that uh, there is an opportunity job opportunity in the company in food world supermarket limited okay i asked him what is that uh, job he said that you please come and attend the interview then you will come to me so i came to spencer plaza seventh floor uh, i reached that interview place one hour before the commencement of interview as the hr person what was the topic of this job he said that it will be staples i was wondering what is staples because i do not know what is staples in the seven years of study in agriculture i know the soil climate pest disease variety geography of this country everything but i do not know what is staples staples is a technique after some time i figure out that staples is a technical word which is word which is used in other um, uh, countries throughout the country there are a lot of organized retailers there they use the word staples staples are basic products basic food products okay so i asked that hr person he told that you go and figure it out i was shocked i do not know what to do i came into the shop floor i found out what all the sections which are involved in the staples okay those sections are basically uh, cereals like rice wheat sugar spices dry fruits edible oil masala like that okay so i have created a definition for staples as i expected the interview person asked me my first question was what is what is staples so i made a definition even after 25 years the definition which i created 25 years before was the best definition in the industry okay and uh, <clears throat> after that various questions he has asked i was able to answer everything but if i do not know the staples definition whether he will be he would have given this job or not i do not know so that is how my journey in supermarket started so i got a job i was happy and uh, my first salary was around 5700 rupees so two months later my uh, father came to see me enga appa vandu paathare na paathute avaru enna sonna vaartha enna nu kedina nee na unna unna or sub collector avan nu paatha nee enna da na mali kadaila poi or mestri aval seinjirukra appo nu solittu poitar indha vaartha enak romba or periya thaakatha yerpaduchu i was not happy was not able to sleep uh over a period of time in the vaartha enna vandu adutha level ku ponu abindra thalichi and the, then i started learning what is what is staples adha irukra each and every aspect enna na kattu aarambichu slowly i become uh, i was initially recruited for quality i i created a book for quality after that i was transferred to coimbatore uh, then i became a staples manager from there there was no looking back okay in 1920 in uh, 2005 i went to bombay <coughs> bombay 
uh, I have joined as a uh, assistant general manager in Reliance. From there, I went to Big Bus. From there, I went to Aditya Birla. I spent around seven eight years in Aditya Birla. From there, I worked in Big Bus. Sir. After that, I worked in an export company. I traveled throughout the country, throughout the world. I did a lot of trading in commodities. After that, I have uh, again joined in, uh, Reliance. Past past four years, I'm working in Reliance as a general manager in Bombay Reliance Corporate Park. Today, after 20-25 years, today my situation is much better than a sub collector in terms of all aspects, either it is monetary or lifestyle or area of influence. For example, Uru, during that time, 2005, I got agriculture officer posting at Thiruvannamalai. My, my father told that you please go and join at Thiruvannamalai. Many times he told, but uh, somehow I felt that, okay, that is not my cup of tea. So I left that. Okay. So then I started my career. I worked, start working in this. Today, this is what my uh, profile is. Today, I'm a veteran in retail industry. Through many traders or um, many organizations in the country, uh, they know me. I have interacted with many CEOs, CFOs, CMOs throughout the country. This is a small introduction about, about myself. I want to pay a lot of money. I want to pay a lot of money. I want to pay a lot of students. I want to pay a lot of money. First, I want to pay a lot of money. I want to pay a lot of money. Agronomy class, PG. I want to pay a lot of money. I want to pay a lot of money. I want to pay a lot of money. So, 2 o'clock class is 220. I have reserved class at the end of the day. போன போய் என்ட்ரன்ஸ்ல போய் நின்னோம் எங்களை பார்த்த உடனே அவர் என்ன சார் என்ன என்ன சார் லேட்டே அப்படின்னு கேட்டாரு நான் சொன்னதில்ல சார் வண்டி இப்போ சைக்கிள் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னோம் உடனே அவர் சொன்னார் கண்ணை பார்த்தாலே தெரியுது இன்னைக்கு என்ன வெள்ளிக்கிழமையா எல்லாம் ஹாஸ்டல் நல்லா பருப்பு பாயாசம் போட்டிருப்பாங்க சாப்பிட்டு தூங்கிருப்பீங்க பொங்க பொங்க அப்படின்னாரு ஸோ நாங்களும் உங்களை உங்க நான் நாங்களும் உங்களை மாதிரியே இருந்தவங்க தான் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுதோ இந்த பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல நான் என்ன கத்துக்கணும்னோ எது சக்ஸஸ் ஃபார்முலா நான் நினைக்கிறேனோ அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நாங்கள்லாம் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இன்னைக்கு அவங்களெல்லாம் நான் செக் பண்ணும்பொழுது நிறைய பேர் அக்ரி இன்புட் செக்டரில் சேர்ந்தாங்க லைக் சீட்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் அதில் தான் சேர்ந்துருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸராக சேர்ந்துருக்காங்க ப்ரொஃபஸராக இருக்காங்க ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டாக இருக்காங்க பேங்க்கில் இருக்காங்க இன்சூரன்ஸில் இருக்காங்க டைரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க போலீஸர்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்காங்க ஃபார்மர்ஸாக இருக்காங்க டீச்சர்ஸாக இருக்காங்க லாயர்ஸாக இருக்காங்க சம் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி சம் பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ரீட்டைல் அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி some people are working in agri entrepreneurs and some people are working in non agri entrepreneurs also for example one of my friend who is in vipram he is working he is handling or he is doing entrepreneurship in clinical equipments adile rendu enga team la konja per politician ah irukan konja per samiyara kuda irukan so ung life namakku vandu endha mariyana oru opportunity kudukondradhu vandu namakku yaarukume theriyadhu okay so what is to be done in the situation nam enna pannalam அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு லைஃப்ல லைஃப் எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை முதல்ல கொடுக்குதோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விடாம நல்ல திறமை யூஸ் பண்ணும் பொழுது அதுல இருந்து உங்களுக்கு லைஃப் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுக்கோ இல்லாட்டி பெட்டரா வரதுக்கோ இருக்கிறதுக்கு பிரகாஷ் சான்சஸ் வந்து பிரகாசமா இருக்கு ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் முழு மனசோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரை பண்ணுங்க யூ யூல் கம் அவுட் வித் பிளைங் கிளாஸ் ஸோ நாங்க வந்து பல பேர் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கோம் ஃபார் கேண்டிடேட்டுக்காக அப்படி எடுக்கும் பொழுது அண்ணாமலை பீப்புள்ஸ் வந்து தி ஆர் மச் பெட்டர் தென் The rest of the individuals, rest of the college campus because, because of their interpersonal skills, management skills, their team building skills and all. Okay. So, in this slide, I will tell you, the moment I come out of this agriculture, I will face a problem. So, if you are a doctor, if you are a doctor, you will be 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 a doctor, ஒரு வீடு கட்டுறான்னு வச்சுக்கலாம் அவன் வந்து ஒரு இன்ஜினியர் கிட்ட போறான் இன்ஜினியருக்கு வந்து நிறைய விஷயம் தெரியும்னு நினைப்பான் ஆனா வென் இட் கம்ஸ் டு அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் சொல்லும் பொழுது ஒரு ஃபார்மர் கிட்ட நீங்க போயிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் இயரா நீங்க போயிட்டு ஒரு நான் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் சொல்லுவாரு இல்லங்க உங்களோட எனக்கு நல்லா தெரியுங்க அப்படின்னு நீங்க எதை சொன்னாலும் அவருக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவார
ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு தட் பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் தட் பர்டிகுலர் சாயில் பர்டிகுலர் கிளைமேட் அண்ட் பர்டிகுலர் மார்க்கெட் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலும் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன சூட்டபிள் ஆகுது அங்கே பக்கத்தில் என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்கு எதை வச்சு காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணலாம் காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணால் தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வரும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி என்ன தான் நீ பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருந்தால் கூட உன்னால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அஷ்யூர் பண்ண முடியாது ஏன்னா உனக்கு வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் பர்டிகுலராக அந்த நேச்சர் அந்த சாயில் அந்த மார்க்கெட்டை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் நம்ம அந்த அந்த ஒர்க்கை நம்ம போட்டிருக்கணும் ஒரு ஸ்டடியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா யார் ஒருத்தன் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஹவர் சின்சியராக ஒரு வேலையை செய்யணும்னு நினைக்கிறானோ அதுக்கு உண்டான முயற்சி பண்ணுறானோ அதில் வந்து ஈடுபடுறானோ அது அவன் அவன் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிடுறான் அவனோட பெஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அவனுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம அக்ரி பிஸ்னஸோ அக்ரி என்டர்பிரினரோ இல்லை அக்ரி ஜாபோ ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஜாப் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட் விட இன்னும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கெமிக்கல் இன்ஜினியர்னா கெமிக்கல் மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியர்னு சொல்கிறத விட அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்டுக்கு எல்லாத்த பற்றியுமே ஓரளவுக்கு விஷயங்கள் தெரியும் அதுலேருந்து பில்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி கம்பேர் டு ரெஸ்ட் ஆஃப் த கிராஜுவேட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த பாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸில் நான் வேரியஸ் பிஸ்னஸ் ஃபோரம்ஸ் அட்டன் பண்ணதில் பிஸ்னஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு ஃபியர்னால் நடக்குது ஃபியர்னால் என்ன ஒரு பயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட் லவ்லின்னு சொன்னீங்க வந்து முகத்தில் பிம்பிள்ஸ் வந்துடும் இப்படி வந்துடும் அப்படி வந்துடும்னு சொல்லுவாங்க அது இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு மெடிக்கல் செக்அப் போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து இந்த இப்படிலாம் நார்மல் செக்அப் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்அப்பில் வந்து சொல்லுவாங்க சில ரீடிங்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சுகர் அதிகமாக இருக்குது பிபி அதிகமாக இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது அதை அந்த அந்த ஃப்ரீயர் கிரியேட் பண்ண ஒட்டி சார்ந்த சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு ஓகே அது இல்லாமல் தெர் இஸ் அ கிரீட் கிரீட்னா என்ன நாளைக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் இப்போ வந்து கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் என்ன நாளைக்கு ஒரு நாள் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிதான் அது அப்பாவும் ஆகலாம் டவுனாகவும் ஆகலாம் ஓகே ஸோ இப்போது செகண்ட் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து கிரீட்னால் நடக்குது தேர்டு நம்ம சொல்ல போனால் அக்ரிகல்ச்சரில் பெரும்பாலும் எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் வந்து தெர் ஆர் த்ரீ ட்ரிப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்ராஜஸ் ஓகே ஒன் இஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆர்பிட்ராஜ் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆர்பிட்ராஜ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல வந்து விளையுது அந்த பொருள் வந்து அந்த இடத்துல கன்சியூம் பண்ணாமல் வேற சில இடத்துலலாம் கன்சியூம் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்லணும்னு சொன்னால் பாஸ்மதி ரைஸ் நார்த் இந்தியாவில் பாஸ்மதி ரைஸ் வளருது ஓகே ஆனால் சவுத் இந்தியாவில் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் கன்சியூம் ஆகுது சவுத் இந்தியாவில் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஏன் இப்போ கோ டு ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் ஆர் சென்னை இந்த மாதிரி மெட்ரோ சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண இட்லி கடைக்கு ஈக்குவலாக வந்து பிரியாணி கடை இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த இதுதான் வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆர்பிட்ராஜ் அண்ட் இட் கம்ஸ் டு டெம்பரல் ஆர்பிட்ராஜ் டெம்பரல் ஆர்பிட்ராஜ் என்ன அப்படின்னா டெம்பரேச்சர்னால ஸோ இப்போ வந்து ஆப்பிள் வந்து எங்கே விளையுது சிம்லாவில் விளையுது சிம்லாவில் வந்து ஆப்பிள் இஸ் அ மொனோஷியஸ் கிராப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வருஷத்தில் ஒரே ஒரு தடவை தான் காய்க்கக்கூடிய ஒரு கிராப் அந்த கிராப்பை என்ன பண்ணுறான் குளர் சந்தி அப்போ அந்த கிராப் கிராப் வரும் அந்த கிராப் அப்போ வந்து எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா இருக்கும் ஒரு கிலோ அதே ப்ராடக்டை எடுத்து போய் ஏசியில் கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் வச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு நாலு மாதம் கழிச்சு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ கோல்டு ஸ்டோரேஜுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன்றாயிரம் ரூபா தான் கிலோ பர் கிலோக்கு ஓகே அவங்க வந்து வே வேற ஹவுஸ்குள்ள வச்சுருவாங்க கோல்டு வேற ஹவுஸ்குள்ள வச்சுருவாங்க மைனஸ் டென் டிகிரி ஃபிஃப்டீன் டிகிரியில் வச்சுருவாங்க வச்சுட்டு அந்த ப்ராடக்டை அங்கேருந்து எடுத்து சப்ளை பண்ணிக்கினே இருப்பாங்க அப்போ ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வைக்கும் ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் சீசனில் இரநூறு ரூபா நூற்றி எண்பது ரூபா வைக்கும் அப்போது என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே சமயத்தில் கிடைக்கக்கூடிய கிராப் அதர்வைஸ் வாட் உட் ஆப்பன் இந்த ஆப்பிள் வந்து இட்டோட க்ரோன் இப்போ விதவுட் எனி கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் இட்டோட ஒரு ஆட்டன் அது கெட்டு போயிடும் ஓகே ஆனால் இதே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க டெம்பரல் ஆர்பிட் ராஜில் வச்சுருக்காங்க வச்சு சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ
உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன உங்க உங்களுடைய சரௌண்டிங் என்ன உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன உங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் என்ன இதெல்லாத்தையும் கம்பேர் இதெல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி நீங்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் சொல்யூஷனா இருக்கும் ஸோ திஸ் ஆல் சம் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் அக்ரி பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் இந்தியா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் க்ரோத் ஓகே இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு இருபத்தி ஏழுக்கு உள்ள இது வந்து ரீட்டைல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ரிப்போர்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்கம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஒருத்தனுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஆகும் எப்போ இருபதாயிரம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவனில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம் பீப்புள் ஸ்டார்ட் பர்ச்சேசிங் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல்சோ கன்செப்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அர்பனைசேஷன் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் லிவிங் இந்த மெட்ரோ சிட்டிஸ் இந்த கண்ட்ரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ மெட்ரோ சிட்டிஸில் வந்து ஒரு கிராமம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்கள் செல் செல்ஃப் சஸ்டைன்டு கிராமம் அங்கே வந்து கத்திரிக்காய் விளையும் முருங்கை விளையும் அரிசி விளையும் அங்கேயே சா இருக்கத்தை சாப்பிட்டு அப்படியே இருப்பாங்க ஆனால் வென் இட் கம்ஸ் டு சிட்டி நாற்பது பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்தியாவில் சிட்டியில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் கிராமத்தில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சீரியல்ஸ் பல்சஸ் இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ளே போய் ஆகணும் போனால் அங்கே தடி ஒரு இது அங்கே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஓகே அதுக்கடுத்து ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அரௌண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த கண்டிஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் செய்யுது நியூக்ளியர் ஃபேமிலி மீன்ஸ் மோர் பிஸ்னஸ் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னன்னு இந்தியாவில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஜென்ஐ பாப்புலேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூத் பாப்புலேஷன் யூத் பாப்புலேஷன் என்ன பண்ண அவங்க என்ன மாதிரி என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தே கீப் ஆன் இந்த ஏஆர் டெக்னோ சாவி பீப்புள்ஸ் அவங்க மொபைலில் என்னான்னு தெரியும் டெக்னாலஜி என்னான்னு தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தே ஆர் தே ஆர் இன் ஆன்லைன் அட்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பர் டே இன்னைக்கு ஒரு சில சர்வேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்தியாவில் மிக பின்தங்கிய மாவட்டம் ஸ்டேட்டு எதுன்னு சொன்னால் பீஆர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த நியூ கம் இந்த இது பார்த்தீங்களா இந்த செல் கம்பெனிஸ் அவங்களோட டேட்டாலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் மொபைல் டேட்டா கன்சியூமிங் ஸ்டேட் இஸ் பீஹார் அப்போ அந்த ஃபார்ம் அந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் என்ன ஜென்னை கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க டிசிஷன் மேக்கிங்கு எதை பார்த்து நடக்கிறாங்க எதை பார்த்து எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் வேரியஸ் கம்பேர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கடை சாதாரணமாக ஒரு ஷாப்பிங் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் நாலு கடை ஏரி இறங்குவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சொல்யூஷன் இருக்காது ஆனால் மொபைல்லே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ஃபேன் வாங்குறீங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா மாடலையும் வச்சு எல்லா மாடலுக்கு உண்டான ஃபீச்சர்ஸ் கம்பேர் பண்ணி அதோடய ப்ரைஸ் கம்பேர் பண்ணி வாரண்டி கம்பேர் பண்ணி எதில் ரீசல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி உடனே ஒரு டிஷன் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி அவங்க தான் இந்த அவங்க தான் இந்த ஜென்னை கஸ்டமர்ஸ் இப்போது நம்ம அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்கிறவங்க இந்த ஜென்னை கஸ்டமர்ஸோடைய நீட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய விஷயங்களை நம்ம மாற்றிக்கணும் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ம் அண்ட் ஃபேக்ட்ரி அவுட் குட் க்ரோத் compared to last three or 1965 la pathina india was uh, was importing lot of cereals innikku vandha pathina cereals la vandha we are we namaga nammude cereals condition pathina next 10 years ku nana stock kuda nama next 10 year 20 year ana kuda namaku namaku deficit e varadhu nama surplus dhaan irukum ana when it comes to same india when it comes to pulses they are importing when it comes to oil seeds they are importing when it comes to dry fruits they are they are importing when it comes to selected spices they are importing இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து மாறுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ வாட் ஐ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் இந்தியா இஸ் அ லேண்ட் ஆஃப் பில்லியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் உலக நாடுகளில் பல நாடுகள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இப்போ அங்கே போன அங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை விட நமக்கு இன்னும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய அதிகம் அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கீனாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் அவர்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் அவர்ஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் நம்மளால் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்மகிட்ட வந்து பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே இது ஒரு ஜென்ரல் ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்தியா இஸ் அ வேர்ல்ட்ஸ் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி ஆஃப்டர் யூஎஸ்
you can do whatever you want in frozen food right from uh, cut vegetables from the neenga or masala vada lerndu idli lerndu or dosa ler masala dosa lerndu biryani lerndu frozen chicken nuggets lerndu mutton lerndu ellame neenga adula vekkala adu enna pandrom nu kattinga na oru கட் பண்ண ஃப்ரோசன்ல எப்படி ஃப்ரெஷ்ல எப்படி பண்றோமோ எப்படி மீன் கடையில் பண்றோமோ எப்படி கறி கடையில் பண்றோமோ எப்படி கிச்சன்ல பண்றோமோ அது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் பண்றாங்க பண்ணிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்றாங்க பிளாஸ்ட் ஃப்ரீசிங்ல ஃப்ரீஸ் பண்றாங்க சடனா தேர்ட்டி டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்க ப்ராடக்டை மைனஸ் சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செவன்டி டிகிரி கொண்டு போறாங்க அப்படி கொண்டு போகும்போது அங்க இருக்கிற செல் ஆக்டிவிட்டி என்ஜம் ஆக்டிவிட்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுது ஸ்டாப் ஆன உடனே அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மூணு நாள் ரெண்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இருந்த ஷெல்ஃப் லைஃப் சடனா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஷெல்ஃப் லைஃபாக மாறுது ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் அரேபியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சில கண்ட்ரீஸில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃப்ரோசன் ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ் வந்து ஒன்லி ஒன் பர்சன்ட் தான் சாப்பிட்றாங்க இஃப் யூ கோ டு கேரளா கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா சுமேரோ ஸ்னோமேன் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர் அல்கபீர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் மசால் வாடாவில இருந்து சிலோன் பரோட்டாவில இருந்து லட்சா பரோட்டாவில இருந்து பீல்டு ஆனியன்ல இருந்து குலோம் இது இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம நாகப்பழத்தோட சிறப்பு ஜாமுன் சிறப்பு ஆர் அல்ஃபன்சா சிறப்பு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் ஃப்ரோசன் கண்டிஷன் டு டு இன்க்ரீஸ் த ஷெல்ஃப் லைஃப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சீசன் டில் ஒன் இயர் அதை வச்சு கெடுத்து கொண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஸோ இது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டில் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அது கூட எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் I just want to create an uh, understanding for this one. Okay. So one, one of the important skills, what is my observation as an industrialist uh, pertaining to agriculture is, there is lack of skilled person in the country. One of the most important things is, if you pass out in the college, you can get the information from the college. 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 நீங்க படிச்ச படிப்புல என்ன நீங்க ஊர் பத்தி என்ன இந்த இந்த ஸ்டேட்டை பத்தி என்ன அதுக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுல இருந்தே அதையே நிறைய பேரால சொல்ல முடியல ஸோ எனக்கு என்னுடைய டீம்ல வந்து ஒரு பையன் நாங்க வச்சிருந்தோம் அவன் பேர் வந்து அமுல்லா சார் அவனுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கில் பிஏ தான் படிச்சிருக்கான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கில் தான் அவனுக்கு தெரியும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரிய டேட்டா பிக் டேட்டா நீங்க எவ்வளவு பெரிய டேட்டா கொடுத்தாலும் அவன் வந்து எக்ஸல் தான் அவன் கிளாடி அவன் என்ன பண்ணுவான் எக்ஸல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல இருக்கிற நீங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் டேட்டா ஐம்பதாயிரம் டேட்டா கொடுத்தா கூட அதை கட் பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி தச்சு ஸ்டிச் பண்ணி யூ வில் ஹி வில் கிவ் அ ப்ரெசன்டபிள் ப்ரெசன்டேஷன் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு அவனோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் லேக்ஸ் இருக்கு ஏன்னா எதனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் ஸ்கில் தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்கில்ல ரொம்ப டீப்பா கத்து வச்சிருக்கிறான் அந்த அவனை மாதிரி வித்தின் எஸ் வித்தின் எ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டூ மினிட்ஸ்ல அந்த அந்த எவ்வளவு பெரிய எக்ஸல் டேட்டா இருந்தாலும் அதை கம்பேர் பண்ண முடியாது இந்த பிக் டேட்டான்றது வந்து என்னன்னு இன்னைக்கு இன்னி இன்னைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நிறைய டேட்டா நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் எந்த ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இட் கேன் பி இன் இஃப் யூஆர் இன் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு இஃப் யூஆர் இன் அக்கௌண்டிங் ஃபீல்டு எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு தேவை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இந்தியா இஸ் த ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் குளோபல் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் ரீட்டைல் ஸ்பேஸ் ஓகே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ரீட்டைல் செயல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு மெட்ரோவோ ஒரு ஸ்பாரோ இல்லாட்டி ஒரு வால்மார்ட்டோ அவங்களுக்கு வந்து த பெஸ்ட்டு லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியான்னு தான் சொல்கிறாங்க இந்தியன் ரீட்டைல் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அமங் ஆல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி வந்து இந்தியாவில் இருந்து இந்தியாவில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது யூ கேன் சே தட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான வே எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அரௌண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் குரோயிங் எவ்ரி இயர் ஸோ இதில் ஒரு சின்ன ஒரு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் சேலரி லெவல்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோர்ஸிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா நான் பண்ணுற ப்ரொஃபைலும் சோர்ஸிங் ப்ரொஃபைல் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நாங்கள் இந்த கமோடிட்டிஸ்லாம் வாங்குகிறோம் பேக் பண்ணுறோம் வேற ஒரு
நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணும் பொழுது யூ வில் பி ரீச்சிங் தட் பாயிண்ட் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே இப்ப சொல்ல போனா வச்சுங்களேன் நம்ம காலேஜ்ல படிச்சவங்களே அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில காலேஜ்ல படிச்சவங்களே எனக்கு தெரிஞ்ச கிட்டத்தட்ட நாலு பேர் வந்து இந்த மாதிரி குரோர்ஸ் சேலரி வாங்குறாங்க அவங்க எல்லாமே நம்ம காலேஜ்ல படிச்சவங்க ஓகே ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் அபவுட் ஏ டெக்னிக் கால்டு கேஸ் ஆன் டெக்னிக் இது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் டெக்னிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதே மாதிரி டெய்லி கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகே அதை சொல்றேன் இந்த ஸ்லைடு வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே த கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம காலையில இருந்து பேசினதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஸ்லைடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடு தான் இப்போ நம்ம பொறுமையா ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும் லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணும் பொழுது நம்மளோட லைஃப் வந்து டெஃபினட்டாவே ஃபார் பெட்டரா இருக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்கு இதை நான் எப்படி சொல்றேன்னு சொன்னேன்னா ஐ ஹவ் ட்ராவல்டு த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் ஐ அப்சர்வ் மெனி பீப்புள் அதனால இந்த விஷயத்த நான் சொல்றேன் ஓகே ஸோ வாட் ஆஃப் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா Spend around 5% of 5 to 10% of your income in learning and development. If you are doing a job, if you are doing a job, 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 you are doing a job. Who is doing a learning and development opportunity? Who is doing a job? 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 Now, if you have a colleague or a job circle, அறுபத்தஞ்சு வயசுல ஐம்பத்தி எட்டு வயசுல அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகுறாரு அவர் போயிடுறாரு அவர் வேற ஒரு கம்பெனிக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க வாங்க சார் எங்க கூட வந்து வேலை செய்யுங்க அப்படின்றா அவர் சொல்றாரு இல்ல சார் என்னால அங்கெல்லாம் வந்து வேலை செய்ய முடியாது நான் சென்னையில இருந்து வேலை செய்வேன் பரவாயில்ல சார் நீங்க சென்னையில இருந்து வேலை செய்யுங்கன்றா அவர் சொல்றாரு இல்ல சார் என்னால வந்து மாச வாரத்துக்கு வந்து ஏழு நாள் வேலை செய்ய முடியாது நான் ரெண்டு நாள் தான் வேலை செய்வேன் அப்படின்றார் மீதி மீதி மூணு நாள் நான் வந்து வீட்டுல இருந்து தான் வேலை செய்வேன்றா ஓகே சார் பரவாயில்ல சார் அப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில உங்களுக்கு ஸ்கில் நீங்க திறமையா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கண்டிப்பா இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ட்ராவலிங் அண்ட் லேர்னிங் பீப்புள் மேக்ஸ் மோர் சக்சஸ்ஃபுல் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா நீல்கிரிஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீல்கிரிஸோட ஓனர் வந்து சென்னியப்பன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க திருப்பூர்ல இந்த கம்பெனி நெய்யற பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க நெய்வேலி கிட்ட வச்ச இது அது நீல்கிரிஸுக்கு டிராவல் பண்றாங்க நீல்கிரிஸ்ல அவங்க வந்து இந்த பட்டரு பட்டர் எப்படி செய்யறது சீஸ் எப்படி செய்யறது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றது வந்து அவங்க கத்துக்கிறாங்க ஒரு 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 வெள்ளக்கர ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து அங்க இருந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க பெங்களூர் டிராவல் பண்றாங்க பெங்களூர்ல ஒயிட் ஃபீல்டு ஏரியால அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஏரியா சின்ன கடை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அது நல்லா போகுது பிகாஸ் ஆஃப் தட் குவாலிட்டி அவங்க வந்து கஸ்டமரோட நீட் தெரிஞ்சுக்கினாங்க குவாலிட்டி நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க நல்ல ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் மாறிச்சு இப்போ இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நானே கூட இப்போ அந்த பதினஞ்சு வருஷம் பாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை பாம்பேல இருக்கிறேன் பாம்பேல இருக்கிற போனதுனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஒர்க் வித் ஃபார்ட்டி பெஸ்ட் ரீட்டைல் மைண்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு அவங்க கேப் ஜெர்மனின்னு ஒரு கம்பெனி அவங்க கூட நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ஒரு நாற்பது நாள் ஒர்க் ஷாப்ல உலகம் பூரா எந்த மாதிரியான ரீட்டைல் இருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அந்த அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ஒரு நாற்பது நாள் ஒர்க் ஷாப்ல நான் தெரிஞ்சுக்கினேன் ஸோ இஃப் யூ டிராவல் நீங்க ஒரே இடத்துல இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய க்ரோத் வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கும் நீங்க ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ இப்போ ஐ வுட் லைக் டு அட் திஸ் மொமெண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் நாமல் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் கிவிங் அஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி to travel throughout the world and throughout the country as a part of their curricular uh, curriculum fourth year la vandha pathina all india tour irukku in the all india tour la na vandu polan vechingala na vandu bombay poradhukku nadana chance kedai you still i remember vetri solan sir vandu engalude first final year tour ku all india vandaru epoyume enna panuvaru edha or book enge onnu kadachinaal adu padichine irpar avrude theedal vandu perusu avar read padichine irpar yaarkaga pudhu vishayam sollanu nenichine irpar okay so coming back to our point there is always something best in every person and the person ipo neenga kuda oru oru chinna kuda vela seyra colleague a irukalam watchman a irukalam ceo a irukalam yaar onala irukalam avungitta oru particular special character irukum adha neenga padichi purinjikkum bodhu da neenga vande
இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க வந்து எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் பிஸ்னஸோ இல்லாட்டி ஜாபோ எதை பண்ணாலும் நீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லா வருவீங்க தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு சி இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேர்ன் டு நெகோஷியேட் ஓகே நெகோஷியேட்னா என்ன ஒரு கத்திரிக்காரங்கிட்ட போயிட்டு பத்து ரெண்டு முப்பது ரூபா கத்திரிக்காவோ இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்கினு வருதுன்றது ஒரு நெகோசியேஷனே கிடையாது நிறைய நெகோசியேஷன் வந்து ஒரு புக்கில் படித்தாலும் பத்தாது நெகோசியேஷனில் வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு தெர் இஸ் அ வின் வின் ரிலேஷன்ஷிப் நீ எப்படி உட்காரணும் எப்படி பேசணும் எப்படி வந்து வாட் இஸ் பாட்னா தெர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் நெகோசியேஷன் அதை நெகோசியேஷனை வந்து நிறைய நெகோசியேஷன் ஸ்கில் வீடியோஸ் இருக்கு அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பாருங்க படிங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தட் யூ வில் ஏன்னா காலேஜ் முடிச்சு வெளியில வந்த உடனே லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் நெகோசியேஷன் நீங்க வந்து உங்களுடைய கிளைண்ட் கிட்ட நெகோசியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் உங்க ஹெச்ஆர் கிட்ட நெகோசியேட் பண்ணி உங்க சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு உங்களோ உங்களுடைய பாஸ் கிட்ட நெகோசியேட் பண்ணி ஒரு லீவ் வாங்குறதா இருந்தாலும் எதா இருந்தாலுமே உங்களுக்கு லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் நெகோசியேஷன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன சொன்னா அவர் நமக்கு என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே டு ஃபெயில் ஓகே நிறைய பேருக்கு என்னன்னு பண்ணுறோம் முதல்ல ட்ரை பண்றோம் ஒரு விஷயம் நடக்கலன்னு உடனே நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வந்துடுறோம் அதுனா இல்லை இல்லை திஸ் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னு போயிடும் ஆனா நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா அதை ஃபீல் பண்ணிக்கணும் ஐடென்டிஃபை ஒரு ப்ராப்ளத்தை பண்ணிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு லைஃப் அப்படின்னு அது பின்னாடியே போகும்பொழுது நீ பத்து இடம் ஃபெயில் ஆனாலும் பரவாயில்ல பதினோராவது இடம் டெஃபினட்டா நீங்க அதை கத்துக்குவீங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் சே இஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் ஓகே ஃபோக்கஸ் ஒன் அட் எ டைம் தெர் இஸ் அ ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் இஸ் நேம் இஸ் பெராட்டோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எயிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபாலோ த ரூல் எயிட்டி டுவெண்ட்டின்ற எயிட்டி டுவெண்ட்டினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆர் தேர் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு நைன்டீன் ஹவர்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம தூங்குறோம் எயிட்டி பர்சன்ட் என்னன்னா நைன்டீன் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ப நம்ம எட்டு மணி நேரம் தூங்குறோம் ஒரு மூணு மணி நேரம் சாப்பிட்றோம் இல்லை இன்னொரு மூணு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் இன்னொரு மூணு மணி நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ரூட்டின் அட்டன்ஸ் போடுறது இமெயில் செக் பண்ணுறது ஃபோன் பண்ணுறது சேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் நம்ம இதில் போயிடுது மீது நாலு மணி நேரம் தான் அந்த நாலு மணி நேரம் தான் நம்ம அன்னைய அன்னைய தேதியில் என்ன புதுசாக பண்ணுறோமோ அதை நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே அந்த புது இப்போது தெர் இஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் கோல் அண்ட் லாங் டேர்ம் கோல் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அடுத்த வாரம் பண்ண வேண்டியது என்ன அடுத்த பத்து வருஷம் கழிச்சு பண்ண வேண்டியது என்ன இப்போ நீ இன்டர்நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் அண்ட் அர்ஜென்ட் அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன் அப்படின்ற ஒரு டூ பை டூ ஸ்கொயர் இருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ண தெரியும் வாழ்க்கையில் ப்ரையாரிட்டி பண்ணுறவன் தான் ஜெயிக்கிறான் அடுத்த ப்ரா அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தெர் இல் பி அ ப்ராப்ளம் ஓகே ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இனிய டே தெர் இல் பி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இப்போ இன்னைக்கு வந்து உங்கள் ரூம்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் ஆனால் நீங்கள் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் யூர் ரூம்மேட்ஸ் ஆர் கிளாஸ்மேட்ஸ் இருக்கும் வெரி பிஸி அவங்க வந்து பெரிய ஆள் ஆகிடுவாங்க அதே மற்ற சமயத்தில் மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்தளவுக்கு ஆக மாட்டாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது யூ தே வில் பி ரியலி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஓகே அப்போ அவங்களுக்கு பே உங்ககிட்ட பேசுறது கூட டைம் இருக்காது பட் இஃப் தேர் இஸ் ஏ குட் ஃப்ரெண்ட் ஹி வில் டெஃபினெட்லி டேக் டைம் அண்ட் ஹி வில் ஸ்பீக் டு யூ ஓகே ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு பின்னாடி போகும்போது தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர் பண்ணாரோ அவங்க வரீங்க இல்லை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் நம்ம நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் பண்ணுறீங்கன்னா கூட அதுக்கும் நீங்க வந்து உங்களுடைய 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 ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்றத எடுத்துட்டு அவங்களுடைய டெய்லி ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கும் அதை நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணா தான் நீங்க அதுலயும் சக்சஸ்ஃபுல்லா வருவீங்க மணி இஸ் ஆல்வேஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஓகே நீங்க நீங்க செய்யற நீங்க க்ரோ பண்ணினே இருந்தீங்க உங்களுடைய லேர்னிங் இருக்கு உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டரா இருக்குன்னா மணி ஆட்டோமேட்டிக்லி விட் இருக்கும் இப்ப நான் முதல்ல ரெண்டு முதல்ல ஒரு ஜாப் தான் வந்து நான் ரெக்கமெண்டேஷன்ல இல்லாட்டி என்னுடைய
stay curious and be calm okay abrina enna artham ore oru aarvathoda irukano adhe samayathila manasu vandu oru amaidhiya irukku nareya per வந்து இன்ஸ்ட்ரஸ் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் போய் ஜாயின் பண்றான் ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கிறான் டக்குன்னு என்ன பண்றான் மற்ற கம்பெனில ஒன்று ஒரு பத்து ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனிக்கு போயிடுறான் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க முதல் கம்பெனில ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கத்துக்கிறதுக்கே ஒரு ஆறு மாசம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரொடியூசிங் சம் ரிசல்ட்ஸ் அந்த ரிசல்ட் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நிறைய எரர்ஸ் வரும் அதுக்குள்ள நீங்க இப்போ டுவெல் மந்த்ஸ் ஆடுது நீங்க வேற கம்பெனிக்கு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய சக்ஸஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியே உங்களுக்கு கிடைக்காது நீங்க பண்ற ரிசல்ட்டே உங்களுக்கு வருமா வராதான்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப நீங்க அது மாதிரி ஒரு நாலு கம்பெனி தயார் பண்ண ஜம்ப் பண்ணினே போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சாவது கம்பெனிக்கு அப்புறம் க்ரோத் ஸ்டாக்னேட் ஆகும் உங்களை இன்டர்வியூ பண்றவனோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு உங்களுடைய ரெசியூம பாக்குறவனுக்கு என்ன தெரியும் இவன் இந்த அடுத்த வாட்டி வேலை கொடுத்தா கூட ஓடி போடுறான்னு தெரியும் ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிலே ஒரு நாலு வருஷம் ஸ்டே பண்ணீங்க அப்படின்னா யூட் ஹவ் கிரியேட்டட் அண்ட் இம்பாக்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற சேல்ஸ் டி சேல்ஸ் இருந்தாலும் மார்க்கெட்டிங் இருந்தாலும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் அவர் நல்ல மனுஷன்பா அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கொடுத்தா நல்லா செய்வார் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் தட் இஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு தான் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் நான் முதல்ல பண்ணது முதல்ல தான் இந்த மாதிரி இப்போ வேலைக்காக தேடினே கஷ்டப்பட்டேன் வருத்தப்பட்டனே தவிர அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் வேலையை உடுப்போம் உடும் பொழுதே அவர் விட்ட ரெண்டு நாளிலே எனக்கு தெரிஞ்ச வட்டாரங்கள் நட்பு வட்டாரங்கள் அவங்களா என்ன பண்ணிருக்காங்க ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு வேலை இருக்கு இவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லு அந்த வேலையை அவங்களா எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ இதுதான் இது திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்முலா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து தர் இஸ் நோ ஐ இந்த இந்த டீம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் டீம் பிளேயர் சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஆனால் டீம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்கள் டீம் வந்து நீங்கள் இருக்கிற டீமுக்கு நீங்கள் வேல்யூ சேர்க்கல உங்களோட பாஸ்க்கு நீங்கள் வேல்யூ சேர்க்கல உங்களோட உங்களோட சபார்டினேட்டுக்கு நீங்கள் வேல்யூ சேர்க்கலன்னா உங்கள் உங்களோட க்ரோத் வந்து அங்கே நின்று போயிடும் நீங்கள் யூ ஷுட் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் யூ ஷுட் பி அ டீம் பிளேயர் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ஓகே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஐ அட்டண்டட் திஸ் ஒர்க் ஷாப் கால்டு ப்ரெசென்டிங் த ப்ரெசன்ஸ் அதில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் நடந்தது அதில் வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ரெண்டு நாளில் பண்ணுறது எப்படி ரெண்டு மணி நேரத்தில் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்தில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஓகே ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இஃப் யூ சி த சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இந்த த கண்ட்ரி எல்லா சிஇஓ சிஎம்ஓஸ் சிஎஃப்ஓஸ் இந்த லீடிங் பர்சன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லாவே கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து நல்லா பேசுவாங்க நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணாமல் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்டோ ஃபார் தட் மேட்டர் இனி கிராஜுவேட்டோ சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் ஆனால் இந்த ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா சைட் பை சைட் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்துடும் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்கில்ஸ்னா என்ன உங்களை நீங்கள் வந்து பல பேரோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்துடும் அப்போ உங்களுடைய தேவை என்னன்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு விட்டுருவாங்க ஸோ லெட்டர்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் லீபக்ஸ் லாஃப் மினிமம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த க்ளோசஸ்ட் பிரின்சிபல் வித் மீ அக்ரானமி படித்தவங்களுக்கு இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் படித்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எ பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு வந்து ஒரு பதினாறு எலிமெண்ட் தேவை அதில் ஒரு எலிமெண்ட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்டையர் ஈல்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த லோயஸ்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் எலிமெண்ட் அதே மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன பார்த்திங்களா இந்த ஸ்கில்ஸில் எல்லா ஒரு ஸ்கில்லு இல்லைன்னா கூட உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லா ஸ்கில்லும் இருக்குது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லை டாலரன்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு வந்து நிறைய கோவம் வருது எடுத்து எறிஞ்சு பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அவங்க கிடக்கிறான் பா அவர் தண்டகரமா எப்போ பார்த்தாலும் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விடுவான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எல்லா ஸ்கில்ஸுமே நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்பொழுது உங்களோட சக்ஸஸுக்கு வந்து யாராலுமே தடுக்கவே முடியும் யூ வில் கம்
எனக்கு <laughs> he can be a very good entrepreneur also okay so idu oru mukkiyana topic i always felt okay idhana kettinga hard work mukkiyama luck mukkiyama fate mukkiyama abdin manasukulla romba nalla irundha oru question ena ellarkum ella opportunity kadaikadhu kadaiyadhu sila per vande போகிறது சில பேர் டவுனில் பிறக்கிறான் சில பேர் கிராமத்தில் பிறக்கிறான் சில பேர் வந்து பணக்கார வீட்டில் பிறக்கலாம் சில பேர் இண்டஸ்ட்ரியல் வீட்டில் பிறக்கலாம் சில பேர் வீட்டில் நிறைய லேண்ட்ஸ் இருக்குது சில பேர் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது சில பேர் வீட்டில் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய நீங்கள் வந்து ஒரு மேங்கோவாக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபேட்டு இல்லை டிஸ்ட் நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கரண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை வந்து ஒரு மாங்காக தான் வச்சு மாங்காவாக இருக்கணும்னு வச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுடைய ஒர்க்னால உங்களுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ்னால உங்களுடைய கான்ஸ்டன்ட் எஃபர்ட்னால யூ கேன் மேக் இட் எஸ் அன் அல்ஃபோன்ஸா மேங்கோ விச் இஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேஜி ஆர் ஏ தோத்தாபூரி மேங்கோ விச் இஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கேஜி இந்த விஷயத்த நீங்கள் எப்படி மாற்றணுன்றதுக்காக எப்படி மா எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணணுன்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்கு அதனால நம்ம லக்கை பற்றியோ ஃபேட்டை பற்றியோ எதை பற்றியும் ஒர்க் பண்ணலாம் கீப் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட் யூ வில் பி அபிள் டு டூ அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் திங் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஹேவ் அ பிளான் பி ஒரு பிளான் ஏ நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு பிளான் வச்சு போகவே போதுங்க பிளான் பி வைங்க அந்த பிளான் பி வந்து இன் இந்த பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ பிளான் பி எங்கள் டீமில் நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னு கிடையாது பிளான் ஏ முடியலன்னு சொன்னால் பிளான் பியை பண்ணு இப்போ இந்த பிளான் அப்போ அப்படி வைக்கும் பொழுது தான் வந்து நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஒன் மோர் பாயிண்ட் அவன் வந்து இன்சிஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு சாரி ப்ரையாரிட்டைஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் தான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு உண்டான கரு ஒரு சைக்ளோனுக்கு எப்படி ஐ ஆஃப் த சைக்ளோன் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஃபார் அ பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை அவர் ஒழுங்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது அவர்கிட்ட அந்த ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த மில்க் விச் இஸ் குரோன் விச் இஸ் சோல்டு இந்த கண்ட்ரி அவர் வந்து பவுச் ஃபார்ம் ஓகே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ சிட்டிஸில் பாம்பே டெல்லி கல்கத்தா பெங்களூர் சென்னை இங்கிலெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு நீட் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாட்டில்டு அடல் அன் அடல்ட்ரேட்டட் ஃப்ரெஷ் மில்க் சிட்டிக்குள்ளே காலையில் ஆறு மணிக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு நீட் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பாட்டில்குள்ளே ஒரு மில்க் அடைச்சி ஈவினிங் மில்க் கறந்து அதை கோல்ட் சில் பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் அந்த நியர்பை சிட்டிக்கு எடுத்து போய் விற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு லிட்டர் மில்க் என்ன ரேட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா அறுபது ரூபா நார்மல் பவுச்சில் இருக்க மில்க் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாற்பது ரூபா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இந்த பாட்டில் இருக்கிற நான் பேஸ்டரைஸ்டு மில்க்கோ இல்லாட்டி அது தண்ணி ஊற்றாத மில்க்கோ அதில் வந்து ஃபேட் எடுக்காத மில்க்கோ பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ரூபா பர் லிட்டர் இதில் மினிமமாக ஒரு ஒரு நம்ம அந்த எடுத்தும் போய் அந்த இடத்துல சேர்க்குறவருக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து ரூபா ஒரு லிட்டர் கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் லிட்டர் கிடைச்சா கூட பண்ணால் கூட சீ த ப்ராஃபிட் அதனால் இன்றைக்கி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நமக்கு வந்து அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அரௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஆயிரம் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தான் அதுக்கு வந்து உங்களுடைய முதல் உங்களுடைய டைம் உங்களுடைய மணி உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை தான் நீங்கள் போட்டால் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் ஸோ நபார்டில் ஐ பின் ஐ பின் ஒர்க்கிங் வித் நபார்ட் வெரியஸ் அக்ரிகல்ச்சர் பேங்க்ஸ் எவ்ரி திங் பட் சொல்ல சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ கம்பேர் ஒன்லி யூ கம் டு நோ வாட் இஸ் சீப்பர் நீங்கள் அபார்டு கொடுக்குற லோன் எல்லாம் பார்த்து அவங்க கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் ஹையர் அவங்க சப்சிடி கொடுப்பாங்க பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆர் ஹையர் நீங்கள் சின்ன வயசில் நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷனையும் சரி நபார்டோ எந்த பேங்க்கோ இனிஷியலாக நீங்கள் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் சக்ஸஸ்ஸாக அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்பொழுது தான் அவங்க அடிஷ்னல் லோன் கொடுப்பாங்களே தவிர நீங்கள் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார் நான் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கேன் சார் ஃபோர் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் வாங்கியிருக்கேன் சார் டென் அவுட் ஆஃப் டென் வாங்கியிருக்கேன் சார் எனக்கு லோன் கொடுங்க யாரும் கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ ஒர்க் ஆன் தீஸ் ப்ராக்டி
அப்படி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க ஃபீல்டுல வந்து தெர் சென்சர்ஸ் தரையில தரை அடியில கொஞ்சம் சென்சர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க மூணு அடியில கொஞ்சம் சென்சர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஆறு அடியில ஒன்பது அடியில கொஞ்சம் சென்சர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க உங்களோட நீங்க வந்து அந்த உங்களோட ஏரியா அஞ்சு ஏக்கர்னா அஞ்சு ஏக்கரை செல்போன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி போய் சுத்தி வந்தீங்கன்னா ஒரு பாலிகன் வரைஞ்சிரும் அந்த பாலிகான்ல இருக்கிற டேட்டா வந்து சென்ட்ரல் சர்வரோட கம்யூனிகேட் பண்ணும் கம்யூனிகேட் பண்ணி அது என்ன பண்ணும் ரியல் டைம் டேட்டா இட் வில் ஸ்பீக் டு சேட்டலைட் ஸ்பீக் டு சென்ட்ரலைஸ் சென்ட்ரல் சர்வர் ஸ்பீக் டு இது டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்களோட பேசி ஒரு ஃபார்மர் எந்த டிசிஷன் எடுக்கிறாரோ அதே டிசிஷனை வந்து மிஷின் வந்து அனலைசிங் வேரியஸ் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் கம் கண்டுபிடிச்சி அவர் பண்ணுறார் டுடே அந்த ஃபார்மர் எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் எந்த ஒரு ஃபார்மர் இருந்தாலும் காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு எழுந்துச்சு ஃபார்முக்கு போய் சுற்றி பார்க்குறாரு அவர் கண்ணில் என்ன பட்டதோ அதை வச்சு தான் டிசிஷன் எடுக்கிறாரு அந்த டிசிஷனை விட இந்த டிசிஷன் இந்த ஃபியூச்சர் இஸ் ஐஓடி பேஸ்ட் இன் டிசிஷன்ஸ் வந்து ஃபார் ஃபார் சுப்பீரியராக இருக்கும் ஏன்னா இது ரியல் டைம் டேட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் எவ்ரி ஹாஃப் அன் அவர் எவ்ரி ஒன் ஹவர் இட் வில் கம்யூனிகேட் வித் சென்ட்ரல் சர்வர் சிஸ்டம் அண்ட் இட் வில் கம் அவுட் வித் டெஸ்டட் ரிசல்ட்ஸ் இப்போ இந்த டெஸ்டட் ரிசல்ட்ஸ்னு என்ன இப்போ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் கம் சீக்வன்ஸில் டேட்டா வச்சு அனலைஸ் பண்ணி அது ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்டுக்கு இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பற்றி ஐஓடினா என்ன அது எப்படி டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் இது எங்கேயாவது கிடைக்கும் பொழுது லேர்ன் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது இல்லாமல் வந்து தெர் ஆர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்லேயே வந்து கோர்ஸ்லாம் அவைலபிள் ஆன்லைனில் வாட் இஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி அதில் கண்டென்ட் எடுத்து எப்படி அதில் வீடியோ பண்ணுறது எடிட்டிங் பண்ணுறது இது மா எப்படி ஆன்லைனில் ட்ரேடிங் பண்ணுறது என்ன பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறையவே அவுட் சைட் த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் அவைலபிள் இதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு பெட்டராகவே மார்க்கெட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் வேணாலும் எங்கே இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல ப்ராடக்ட் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல டிமாண்ட் இருக்குது த்ரூ த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க அதை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாஜிஸ்டிக் ஏஜென்சி இருக்குது அந்த லாஜிஸ்டிக் ஏஜென்சி நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கருப்பு கவுனி அவசி அரிசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூட்டை உங்ககிட்ட இருக்குது இல்லை ஐம்பது மூட்டை உங்ககிட்ட இருக்குது அதை வந்து இங்கேருந்து திருச்சியிலேருந்து இது மெட்ராஸ்க்கு எடுத்துன்னு போகிறது இல்லை பாம்பே எடுத்துன்னு போகிறதுக்கோ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அந்த மாதிரி எல்லா ப்ராடக்டும் அப்போ அவங்கள்ட்ட டேட்டாவில் வந்து அங்கே இருக்கிற எல்லா ரீஜனல் ரைஸும் இப்போ மாப்பிளை சம்பா கூட்டக்கார் அப்புறம் வந்து கவுனி அரிசி அப்புறம் வந்து பேம்பு ஷூட் ரைஸு திணை வரகு சாமை பனி வரகு இதில் வந்து பாயில்டு மில்லட்ஸு இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எடுத்துன்னு போயிட்டு பாம்பேல ஒரு லோடா கொடுக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு சென்னையில ஒரு லோடா கொடுக்கணும் ஒரு ஆர்கானிக் ஷாப் கொடுக்கணும்னு சொன்னா இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியை டன் பண்றது வந்து ஒரு சப்ளை செயின் பை ஈஸியா பண்ணிட முடியும் அதுக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே நீங்க வேர்ல்டுல வந்து அரௌண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் பட் ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஃபுட்டை பத்தியான அவேர்னஸ் ஹெல்த் பத்தியான அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு In the organic agriculture is going to be a futuristic agriculture. Uh, it won't be 100%, it will be at least 5% of the entrepreneurs who have a chance to develop a business and have a chance to develop organic agriculture. Okay. I got the important point of what I feel is FPO. Throughout the country, you can see a financier of FPO. Okay. Uh, throughout the country. In the FPO, ஐ விசிட்டட் நாங்கள் வந்து பல தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த நபார்ட் டீமோட இல்லை அந்த ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனோட அங்கெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஃபார்ம் அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஃபார்மர் ஒழுங்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களோட மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து பீப்புள் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோஷியல் ஆர்கனைசிங் ஸ்கில்ஸ் ஆர் டெக்னிக்ஸ் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெர் சரியான ஒரு லீடர் கிடையாது அந்த அந்த ஒரு ஆயிரம் பேரை ஒன்னா வச்சு பேசுறதுக்கு நீ குடும்பத்துக்குள்ள நாலு பேர் இருக்கணும் நாலு பேருக்கே டிஃப்ரென்ஸா ஒப்பீனியன் வருது ஆனா ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் ஃபார்மரை ஒன்னா சேர்த்து பண்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய டேலண்ட் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி டேலண்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும் இன்னைக்கு இந்த இந்த பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த
இது வரணும் கார்பன் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் கார்பன் நியூட்ரல் ஃபார்மிங் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காசஸ் ஃபார் குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் ஆர் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு லாட் ஆஃப் ரிசர்ச்சஸ் விச் இஸ் ஹப்பனிங் இந்த இதுலேயும் வந்து நம்மளுடைய இது வந்து கொஞ்சம் ஃபார் அவே இப்போ ரெஸ்ட் ஆல் திங்ஸ் வந்து இந்த நாலு இதுவும் வந்து நமக்கு நியர் ஃபியூச்சர் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் டூ இயர் கரண்ட் இயருக்கே நம்ம டெவலப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஃபார் பெட்டராக இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஐ வாண்ட் டு சி ஐ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் த நைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ எல்மலை ஓகே ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் கண்டக்டிங் ஒண்டர்ஃபுல் செஷன் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் பேஸ்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் தேங்க் யூ எல்மலை நான் நவ் ஐ ரெக்வஸ்ட் டாக்டர் பாலமுருகன் டு ப்ரொப்போஸ் வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் டு so my express heartfelt thanks to mr yelumalai general manager rains corporate park mumbai for connect the session very wonderful and very informative